ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انبله سهوداركله سهوداركله ஹஜ் உம்ரா சம்பந்தமான ஒரு வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சியிலே நாம் எல்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் குரான் சுண்ணாவின் அடிப்படையில் அவைகளை எப்படி செய்து கொள்வது என்பது பற்றிய ஒரு ஒன்று கூடல் தான் இந்த ஒன்று கூடல் இதிலே அடுத்ததாக தொடரிருக்கின்ற தலைப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஹஜ்ஜை எப்படி குரான் சுண்ணா அடிப்படையில் நாம் செய்து கொள்ள வேண்டும் குரான் சுண்ணா அடிப்படையில் எப்படி நாம் ஹஜ்ஜை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றதோடு சம்பந்தப்பட்டது இன்ஷால்லா நான் ஒரு சில விஷயங்களை இந்த இடத்திலே சுருக்கமாக அந்த ஹஜ்ஜை பற்றிய விளக்கத்தை இங்கே நான் பதிவு செய்வேன் அதைத் தொடர்ந்து இன்ஷால்லா இடைவேளைக்கு பின்னால் சகோதரர் ஃபைசர்தீன் அவர்கள் அதை செயன்முறை ரீதியாக ப்ரொஜெக்டரிலே உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவார்கள் அந்த நேரத்தில் நான் சொல்லுகின்ற விஷயங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக தெளிவாக அதிலே உங்களுக்கு காட்டப்படும் அன்புள்ள சகோதரர்களே உண்மையிலே மிக இலகுவாக புரிந்து கொள்ள முடிந்த ஒரு வணக்கம்தான் ஹஜ் மிக லேசாக ஒரு விளக்க வகுப்பே இல்லாமல் இலகுவான முறையில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அமைப்பில் உள்ளது ஹஜ் ஹஜ்ஜை நீங்கள் நாம் சுருக்கமாக சொல்லிவிடுவதாக இருந்தால் ஒரு சில வணக்கங்களும் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்குறது தான் இருக்கிறதுல மினால தங்குறது அரஃபால தங்குறது முஸ்தலிஃபால தங்குறது திருப்பி மினால வந்து என்ன செய்யறது தங்குறது இதுதான் ஹஜ் இப்போ ஹஜ்ஜில் வந்து ஒரு விரிவாக பெரிய அளவில் நாங்கள் விளங்கப்படுத்தப்பட வேண்டிய தேவை இருந்திருக்க கூடாது ஆனாலும் எந்த வணக்கங்கள் எல்லாம் நாம் தொடரேச்சியாக செய்யாமல் இருக்கிறோமோ ஒரு வருடங்கள் அல்லது பல வருடங்களுக்கு பின்னால் செய்கிறோமோ இப்போ ஜனாசா தொழுகை மாதிரி அதுபோல் பெருநாள் தொழுகைகள் போல சூரிய கிரகண சந்திர கிரகண தொழுகைகள் போல மழை வேண்டி தொழுகிற தொழுகைகள் போல இந்த மாதிரி ஒரு வணக்கமாக இது இருப்பதனால அது வந்து என்ன செய்யும் எங்களுக்கு அடிக்கடி மனசில் என்ன செய்யாது ஞாபகம் இருக்காது இதனால தான் இதை நாங்கள் இதை பற்றி என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குது விளங்கப்படுத்த வேண்டியிருக்குது இல்லைன்னா ஹஜ்ஜை இலகுவாக உங்களுக்கு நான் சொல்வதாக இருந்தால் அது எட்டாம் நாள் தொடங்கி என்ன அந்த பதிமூணாம் நாள் வரைக்கும் நாங்கள் தங்கக்கூடிய அந்த நாட்கள் தான் ஹஜ் என்பது அதில் சுருக்கமாக நம்ம மினால ஆரம்பித்து அதுக்கு பின்னால் அரஃபாவுக்கு போய் அதைத் தொடர்ந்து முஸ்தலிபாவில் தங்கி திருப்பி மினாவுக்கு போகிறோம் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய மூன்று நாட்கள் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் அந்த மூணு நாட்களும் கல்லறிதல் என்ற வணக்கத்தை தவிர அங்கே தங்குறோம் கல்லறிறோம் என்ற வணக்கத்தை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை மூன்று நாட்களுக்குரிய வணக்கம் ஆனால் அதில் நம்ம ஞாபகப்படுத்தி இருக்க வேண்டிய பெரிய விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை இலகுவான முறையில் நம்ம என்ன செய்யலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இருந்தாலும் அது நம்ம ஆள் மனதில் பதிய வேண்டும் என்று சொன்னால் அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை இருப்பதனால இது நீண்ட இடைவேளிகளுக்கு பின்னால் நம்ம கேட்கக்கூடிய ஒரு வளமை இருப்பதனால் அது விளக்கப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு நிலைமை என்ன செய்கிறது இருக்கிறது அதே போன்று சில சந்தேகங்கள் நிறைய என்ன செய்யும் ஹஜ்ஜுடைய விஷயத்தில் உண்டாகும் தவாஃபுடைய விஷயத்தில் சையுடைய விஷயத்தில் அதுபோல் தங்குற விஷயங்களில் அதனுடைய டைமுகளில் அங்கே தொழுகிற முறைகளில் அதே போல் குர்பானியுடைய விஷயத்தில் நிகராம் அணிகிற விஷயத்தில் முடிகளை களைதல் சோட் பண்ணுதல் என்ற விஷயங்களில் சில கேள்விகள் எங்களுக்கு என்ன செய்யும் இருக்கும் அந்த விஷயங்களுடைய தொகுப்பாகத்தான் ஹஜ்ஜி உம்ரா என்பது கொஞ்சம் விரிவாக போவதற்கான காரணம் இல்லைன்னா வணக்கம் என்கின்ற அடிப்படையில் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் மிக இலகுவான முறையில் என்ன செய்யலாம் அதை சொல்லி முடித்து விடலாம் இதில் முதன் முதலாக நான் அதாவது தங்குதல் என்ற பகுதிகளை அதான் ஹஜ்ஜுடைய மிக பிரதானமான பகுதி தங்குறது இந்த தங்குதல் என்கின்ற பகுதியை விரிவாக நான் சொல்வதற்கு முன்னால் இஹராம் பற்றியும் தவாஃப் பற்றியும் சாயி பற்றியும் ஒரு சில விஷயங்களை பொதுவாக நான் சொல்லிக்கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் நான் சொல்ல போகிறது வந்து ஒரு பிரயாணம் மாதிரி இதை சொல்லலை நான் ஒரு பிரயாணம் போன்று சொல்லலை இவருடைய வணக்கங்களை மட்டும் பிரித்து எஹராம பிரித்து தவாஃப் சாயி இது போன்ற அந்த வணக்கங்களை மட்டும் பிரித்து உங்களுக்கு மத்தியில் நான் சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் இப்போ உம்ரான் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் நான்கே நான்கு வணக்கம் அதில் என்ன செய்திருக்கிறது ஒன்று எஹராமுக்கு நாங்கள் நியத்து வைக்கிறது அடுத்ததாக வந்து தவாஃப் செய்கிறது சாயி செய்கிறது முடியை சோட் பண்ணுறது அல்ல என்ன வலிக்கிறது இந்த நான்கு அதில் ஒரு வணக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளத்தால் நம்ம சொல்லக்கூடிய செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் லப்பைக்கு உம்ரத்தன் உம்ராவுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் நியத்து வைக்கிறேன் என்று சொல்கிற இலகுவான ஒரு விஷயம் அது இதில் என்னென்னு சொன்னால் முதன் முதலாக எஹராமை பற்றி ஒரு சில விஷயங்களை நான் இங்கே சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் எஹராம் என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் ஹராமாக்கி கொள்ளுதல் என்ற கருத்தில் தான் என்ன செய்து யூஸ் பண்ணப்படுது எதெல்லாம் எங்களுக்கு அல்ல ஹலாலாக்கி இருக்கிறான
அவைகளை நாம் என்ன செய்கிறோம் அதில் ஒரு சில விஷயங்களை ஹராமாக்கி கொள்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் எங்களுக்கு தடுத்த ஒரு அல பொதுவாக அது ஹலால் ஆனால் அந்த வணக்கத்தில் மட்டும் அது என்ன செய்யுது ஹராமாக மாறுது இப்போ தக்பீரத்துள்ளி ஹராம் என்று சொல்கிறோம் தொழுகையில் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களை சாப்பிட முடியாது கதைக்க முடியாது சுகம் விசாரிக்க முடியாது இந்த மாதிரி சில விஷயம் ஹலாலான விஷயங்களை நம்ம ஹராம் ஆக்குறதுனால தான் தக்பீரத்துள்ளி ஹராம் என்று என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் மஸ்ஜிதுல் ஹராம் என்று சொல்கிறோமே மஸ்ஜிதுல் ஹராம் என்றா என்ன அந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட மற்ற இடங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட சில விஷயங்கள் அங்கே என்ன எங்களுக்கு ஹராம் வேட்டையாடக்கூடாது வேட்டை வேட்டை பிராணிகள் என்ன செய்யக்கூடாது விரட்டக்கூடாது இந்த மாதிரி வேலைகள் அங்கே என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது என்பதனால ஹராம் என்ற பேர் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அதே போல் மதீனாவுடைய பள்ளி வாயிலே நம்ம ஹராம் என்று சொல்கிறதுக்கான காரணம் அதுதான் அதே போல் அஜ்னபி மஹரமி என்று சொல்கிறதுல சொல்லலே என்ன இருக்குது மஹரம் என்றால் ஹராமாக்கப்பட்டவர் அர்த்தம் திருமணம் முடிக்கப்பட்ட திருமணம் முடிக்கிறது என்னது ஹராம் என்கின்ற அடிப்படையில் அந்த மஹரம் என்ற சொல் என்னது யூஸ் பண்ணப்படுறது என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அப்போ அரபில் வந்து தடை செய்யப்பட்டது என்பதற்கும் கண்ணியம் என்பதற்கும் சம்பந்தம் என்ன செய்யுது நிறைய இருக்குது ஹலாலானவைகள் ஒரு இடத்துல வந்து எங்களுக்கு தடை செய்யப்படுகிற நேரத்தில் அது கண்ணியமாக இஸ்லாத்தில் என்ன செய்யுது பார்க்கப்படுவதனால தான் அந்த மாதிரி வார்த்தை அரபில் சொல்லுவாங்க என்ன கண்ணியத்துக்கு எஹ்திராம் என்றுவாங்க எஹ்திராம் செய்கிறேன்னா கண்ணியப்படுத்தல் இக்ராம் செய்கிறேன் என்ற கருத்தில் என்ன செய்யும் வரும் கண்ணியப்படுத்தல் என்ற அடிப்படையில் எனவே எஹ்ராம் என்கின்ற அந்த சொல்லுடைய அர்த்தம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த உம்ரா ஹஜ்ஜுடைய பிரயாணத்தில் எங்களுக்கு இஸ்லாம் அனுமதித்த எத்தனையோ ஹலாலான விஷயங்களை நாம் என்ன செஞ்சு கொள்கிறோம் ஹராமாக்கி கொள்கிறோம் குரானில் சொன்னாலே அது ஹராம் என்பதனால எங்களுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் ஹலால் அந்த ஹலாலுடைய விஷயங்களை இந்த உம்ராவும் ஹஜ்ஜு முடிகின்ற வரைக்கும் நாம் என்ன செய்கிறோம் ஹராமாக்கி கொள்கிறோம் இதுதான் எஹ்ராமுடைய கருத்து இந்த ஹராம் எப்போ உண்டாகும் அப்படி என்றால் நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையின் மூலம் உண்டாகிறது லெப்பைக்கு அம்ரத்தன் என்று நீங்கள் எங்கே சொல்லணுமோ அங்கே சொல்லிட்டீங்க என்று சொன்னால் இப்போ நீங்கள் அதுக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டீங்க அந்த நீயத்துக்குள்ளே நுழைந்து விட்டீர்கள் அந்த நீயத்துக்குள்ளே நுழைந்து விட்டால் எத்தனையோ விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஹராமாகி விடுகிறது அதே போல் தொழுகையில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க தக்பீரே கட்டலை தக்பீரையே நீங்கள் கட்டலை ஆனால் சஃபில் நின்று அல்லாஹு அக்பர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னு சொன்னால் எத்தனையோ உங்களுக்கு ஹலாலாக இருந்த விஷயமெல்லாம் என்ன செஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஹராம் ஆகிவிடும் அதிலிருந்து உங்களுக்கு உடனடியாக தேவையில்லாமல் அவசியம் இல்லாமல் மார்க்க வழிகாட்டல் இல்லாமல் வெளியே வரக்கூடாது வெளியே வந்தால் பாவம் சும்மா லப்பை கவுமரத்தை நின்று இன்றைக்கு சரி வராட்டு திருப்பி வரப்படாது அங்கே போயிட்டு என்னது லப்பை கவுமரத்தை என்று சொல்லிட்டு இடையில வேறொரு பிரயாணம் இருக்கேன்னு விட்டுட்டு வந்தால் பெரிய என்னது குற்றம் அது எனவே அந்த நீயத்துக்கு உள்ள பவர் அதுதான் அந்த நீயத்துக்கும் அந்த வாயால் நம்ம லப்பை கவுமரத்தை நின்று சொல்வதற்கும் உள்ள பவர் என்னென்னு சொன்னால் நாங்களாக ஏன்னா அல்லா உத்தாலா உம்ரா எங்களுக்கு வலியுறுத்தி இருக்கிறான் ஹஜ்ஜை எங்களுக்கு வசதி இருந்தால் கடமையாக்கி இருக்கிறான் ஆனால் எங்களை கையில் தான் அது இருக்குது நாங்களாக போய் உம்ராவுக்கு ஒரு இடத்துல அதாவது நான் லப்பைக்கு உம்ரத்துன்னு சொல்லிட்டு நான் உம்ரா செய்ய நேத்து வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டன் வாரேன்றது எல்லாம் உங்களுக்கு இந்த நாள் போக சொன்னானா போக சொல்லலை நீங்கள் தான் போனீங்க போய் நீங்களாகவே வச்சுட்டு திருப்பி வாரேன்றது நேர்ச்சையிலேருந்து விடுதலை பெறுற மாதிரி அது அல்லா உத்தால கடமையாக்கி ஒன்றிருந்து ரிட்டன் ரிட்டன் வார மாதிரி அதனால் ஹராம் என்றது தான் பெரிய இபாதத்து நல்ல முறையில் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னு சொன்னால் எஹ்ராம் என்பது பெரியோர் அபாதர் நான் அல்லாஹுக்காக இன்னென்ன என்ன எனக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் என்ன செஞ்சிடுறேன் விட்டு விடுகிறேன் என்பதுதான் பெரியோர் அபாதத் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் என்னதெல்லாம் நம்ம விடுறோம் அப்படி என்று சொல்கிற பகுதியை தான் ரசூலாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க இது செய்யக்கூடாது இது செய்யக்கூடாது இது செய்யக்கூடாதுன்னு வருது அதை என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னு சொன்னால் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எஹ்ராம் உள்ளவர் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்றது இதெல்லாம் செய்யாததுனால தான் அது எஹ்ராம் இதெல்லாம் செய்யாததுனால தான் எஹ்ராம் இதில் எந்த ஒன்றை நீங்கள் செஞ்சாலும் அந்த ஹராத்துக்கு பாதிப்பான வேலையை செய்கிறீங்க தக்வீரை கட்டிப்படி சாப்பிட்ற மாதிரி தக்வீரை கட்டிட்டு அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி எனவே நீங்கள் உம்ராவுக்கு ஹஜ்ஜிக்கு போகின்றவர்கள் மிக முக்கியமாக ஆள் மனதில் பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னென்னா நாங்கள் எங்களுக்கு தடை செய்து கொள்ளக்கூடிய வார்த்தையை தான் இப்போ சொல்லிக்கிறோம் லப்பைக்கு அம்ரத்தன் அல்லது லப்பைக்கு ஹஜ்ஜத்தன் அல்லை அல்லது லப்பைக்க உம்ரத்தன் ஓ ஹஜ்ஜா இப்படியான வார்த்தைகள் நம்ம சொல்கிறோமே இவைகளெல்லாம் நம்ம எங்களுக்கு ஹலாலை என்ன செய்கிறோம் அல்லாவும் ரசூலை சொல்லி தந்த அமைப்பில் ஹராமாக்கி கொள்கிறோம் அந்த குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு மிக லேசாக என்ன அமையும் எஹ்ராம் அணிந்த எஹ்ராமுடைய நியத்துக்கு வந்தவர் செய்யக்கூடிய செய்ய முடியாத செய்
ஒரு உம்ராவாகவோ ஒரு ஹஜ்ஜாகவோ அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது எனவே இந்த ஹராம் என்பதை நீங்கள் மனதில் பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிறைய பேர் அது தெரியாததுனால இந்த புடவையோட துணியை போத்தினா தான் அதுதான் ஹராம் என்ற இடத்துக்குள்ள வருது என்கின்ற ஒரு சிந்தனை என்ன செய்து வரக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அந்த துணி இல்லை என்று சொன்னால் அவர் அப்படியாகவே என்ன செய்வதில்லை பார்ப்பது கிடையாது அசுத்தமாக இருப்பாங்க மிச்சம் என்னது உடம்பெல்லாம் வேர்த்து போயிருக்கும் ஹோட்டல் ரூமில் இருப்பாங்க இன்னொரு ஹராம் துணி கூட இருக்கும் குளிக்க மாட்டாங்க ஏன் இதை கலட்டினா ஹராம் என்ன செஞ்சிடும் கலைஞ்சிரும் என்கின்ற இந்த சிந்தனை தான் இந்த ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் மாற்ற அதாவது இதே அமைப்பில் எத்தனை ட்ரெஸ்ஸும் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் போடலாம் ஹராம் துணி என்று நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஹராம் துணி இருக்குது அந்த ஹராம் துணி உங்களுக்கு அஞ்சு வச்சுக்க என்ன செய்யலாம் நீங்கள் ஒரு மூணு நாளைக்கு போகிறத தான் செய்ய போகிறீங்க என்றாலும் குளிச்சு குளிச்சு உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் தாராளமாக மாற்றலாம் ஆனால் அதை வந்து கலட்டாமைக்கிறதுக்கான அந்த காரணமே இந்த துணியில் தான் ஹராம் என்ன செய்யுது இருக்குது அந்த ஹராமுடைய ஒரு நிபந்தனை தான் அந்த இது இந்த மாதிரி நம்ம அணியக்கூடாது அதே வடிவத்தில் தான் மற்ற எல்லாமே வருது பாசம் பூசக்கூடாதுன்றது அதே லிஸ்ட்டில் தான் வருது உறவு கொள்ளக்கூடாதுன்றது அதே லிஸ்ட்டில் தான் என்ன செய்யுது வருது அது போல் என்ன அதாவது இந்த முடிகளை களையக்கூடாதுன்றது அதே லிஸ்ட்டில் தான் என்ன செய்யுது வருது எல்லாமே ஒரே லிஸ்ட்டில் தான் வருது ஆனால் இதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மரியாதை மற்றதுக்கு நாம் என்ன செய்வதில்லை கணக்கில் எடுப்பதில்லை காரணம் அப்படி சொல்லப்பட்டிருப்பதனால அதனால் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹராம் என்பது நாம் உள்ளத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விவாதத்தை செய்கிறோம் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு வரணுமாக இருந்தால் நாங்கள் இவ்வளோ விஷயத்தையும் அல்லாஹுக்காக விட்டுடுறேன் இன்னைக்கு அந்த விடுவதற்காக வைக்கிற நியத்தை தான் ஹராம் என்பது இது முதல் அம்சம் இப்போ எது எது செய்யக்கூடாது அப்படி என்றது சொன்னால் இதை வந்து மனநம் விட்டு சொல்கிறதுன்றது என்ன மனநம் விட்டு இது இது செய்யக்கூடாது அப்படி என்ற ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியம் உண்டு அல்ல இயல்பில் அது வரும் எங்களுக்கு அந்த இடத்துல வாசம் பூசக்கூடாது என்பது அது இதில் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் எனக்கு எடுக்கலாம் ஆனால் அது இந்த இடத்துல என்ன செய்யலை எடுக்கல அதுக்குண்டு சில வாசம் என்றால் அது கொண்டு ஒரு சில சட்டங்கள் என்ன செய்யும் இருக்கும் அதாவது எஹராம் துணி அணிவதற்கு முன்னால் உடலில் ஒரு என்ன செய்கிறாரு வாசம் பூசுகிறார் அதுக்கு பின்னால் எஹராம் துணி என்ன செய்கிறாரு அணிகிறாரு இப்போ அல்ல பைக்க ஒம்பரத்தனும் அந்த இடத்துல சொல்லிட்டாரு அதுக்கு அப்போ அதுக்கு முன்னால் அணிஞ்சது ஓகே அதுக்கு முன்னால் பூசியது ஓகேயா அப்படின்ற கேள்வியெல்லாம் என்ன செய்யும் அது ஓகே என்பது ஹதீஸில் என்ன செய்து ஐஷா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அவர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சில சில மசாயில்கள் இருக்கும் அது நீங்கள் அந்தந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அதோடைய முழுமையான வடிவம் தான் இப்போ எங்களுக்கு என்ன செய்யணும் தெரிய வேண்டும் இப்போ ஹராமை பொறுத்தவரைக்கும் அதாவது வாசம் பூசக்கூடாது ஹராம் அதாவது லப்பைக்கு அம்ரத்தன் என்று சொல்லிவிட்டால் வாசம் பூசக்கூடாது பிரதானமாக அந்த துணி என்ன செய்யணும் தை அதாவது தைக்கப்பட்ட துணியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க எல்லாமே தச்ச துணி தான் நீங்கள் எடுக்கிற இஹராம் துணி வந்து என்ன தைக்காமே வருது அதில் ஒரு ஒரு இடத்துல அடித்து தான் இருப்பாங்க விளையாட்ட தைக்கப்பட்ட தைக்கப்படாதன்னு அர்த்தம் அல்ல அதில் தைக்கப்படாதன்னு அர்த்தம் இல்லை அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் அணிய முடியாத இருக்கணும் அதுதான் எஹராமுடைய அர்த்தம் அணிய முடியாத துணி அணிகின்ற துணியாக இருக்கக்கூடாது தஃசீலன்னு இருக்கக்கூடாது அணிய முடியாதுன்னு ஷேட் போடக்கூடாது ட்ரௌசர் போடக்கூடாது சாரம் என்ன செய்யக்கூடாது கொடுக்கக்கூடாது இது போன்ற என்ன தைத்த மாதிரி கொடுக்க ஜுப்பாவை கொடுக்கக்கூடாது எஹராம் துணி என்ன சிம்பிளாக நீங்கள் விளங்கணும்னா இப்போ நீங்கள் போட்டுக்கிற ஷேட் இருக்குது இதை எப்படி போடணுமோ அப்படி போடாமல் சும்மா எடுத்து போத்துக்கண்டிங்கன்னா உங்களோட எஹராம் செல்லும் இந்த எஹராம் உங்களோட நீங்கள் போட்டிருக்கிற ஷேட் இருக்குது இந்த ஷேட்டை நீங்கள் கலட்டி இதை அப்படி மேலால் என்ன செய்கிறீங்க போத்திக்கல்றீங்க போத்தி கட்டிக்கல்றீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுடைய ஹராம் என்ன செய்யும் கூடும் ரசூல்லா இசல்லா அவ்வளோ செல்லாம் வெள்ளை தான் என்ற எங்கே என்ன செய்யலை ரசூல் சல்லா அரசன்னு சொல்லலை அது தைக்கப்படனது கைரல் மஹைத்துன்னு ரசூல்லாம் சொல்லலை தைக்கப்படாமல் இருக்கும்னு ரசூல்லாம் சொல்லலை ரசூல் சல்லா அவங்க வசல்லம் அவங்க சொன்ன வார்த்தைகளாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் எது இந்த கம்மி சனியக்கூடாது சிறுவால் அணியக்கூடாது இது மாதிரி என்னது சாரம் அணியக்கூடாது என்ற இந்த வார்த்தைகள் தான் என்னது ஹதீஸ்களில் வருதே தவிர சிறுவால் என்றது ரிதா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வருதே தவிர அதான் கம்மி சென்று வருதே தவிர இந்த மாதிரி என்ன செய்யலாம் தாராளமாக கீழ்குறாடே மேலுக்குறாடு ரிதா இசாரம் என்ன செய்து கீழுக்கூர் ஆடை மேலுக்கூர் ஆடை இப்படி இருக்கணும் துணியாக இருக்கணும் இதை துணியாக நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களோட தடை என்னது நீங்கிடும் இதை நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸாக பயன்படுத்துறீங்கன்னா உங்களோட தடை என்ன செய்யாது நீங்கள் அது இதான் அம்சம் எனவே நம்ம வந்து தைக்கப்படாத என்ன அடிப்பட நிறைய பேருக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்கு இதுவும் தச்சு தான் அடிக்கணும் அப்படின்னு என்னது அந்த சந்தேகம் இருக்குது இது வேற தச்ச தையல் ஆகிக்கும் என்ன நினைச்சிக்கிறாங்க தையல் அல்ல சும்மா ஒரு ஒரு விளங்கப்படுத்துவதற்காக என்ன செய்வார்கள் அது சொல்வார்கள் ஒரு அ
எங்களுக்கு இல்லை இதே ட்ரெஸ் இந்த கை வந்து தஃசீல் சொல்கிறதுக்கு இப்படி வந்து இந்த மாதிரி உடுத்தோம்னா அது கூடாது எனவே தைக்கப்படாத வெளில தான் உடுக்கணும் என்று இல்லை ஆனால் எல்லாரும் வெளில உடுக்கிறத நீ நீளம் உடுக்கிறத தவிர்க்கிறது தான் நல்லது எல்லாருமே வெளில உடுத்து கொண்டிருக்கிறது இல்லை ஆனால் பெண்கள் என்ற அளவுக்கு வெளில என்ன செய்யணும் தவிர்க்கணும் ஏன் அதாவது வெள்ளை என்று இஸ்லாம் மெஹராமுக்கு சொல்லாத நேரத்தில் ஆண்கள் எல்லாம் வெள்ளை தானாக அப்படி உடுக்கிற நேரத்தில் நீங்களும் வெள்ளை என்று போனீங்கன்னா பல கருத்து அதில் என்ன செய்யும் உண்டாகும் ஒன்று வெள்ள தான் நிகராம் என்கின்ற அந்த அடிப்படை என்ன செய்யும் அங்கே உண்டாகும் இரண்டாவது ஆண்களுக்கு ஒப்பாக வேண்டிய ஒரு நிலை என்ன செய்யும் அந்த இடத்துல ஏற்படுற சொல்லுங்க அதை சொல்லலை சுசிலா செல்லம் அவர்கள் அதை சொல்லலை சிலர் வெள்ளை தான் நிகராம் அப்படின்னு நினச்சி தான் அப்படி என்ன செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி தச்சிக்கிட்டு போகுது நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே முதலாவது எஹராம் துணியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி என்ன செய்யணும் அதாவது அந்த தை இந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸாக போடுகின்ற அமைப்பில் என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது ரசூல் நாங்கள் சொல்லியிருப்பது அதுபோல் அதை வாசங்கள் பூசக்கூடாது முடி என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம இஹராம் அணிந்த நிலையில் என்ன செய்யக்கூடாது களையக்கூடாது முடிகளை நகம் என்ன செய்யக்கூடாது வெட்டக்கூடாது இதெல்லாம் ரசூலுல்லாயி சல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்கள் எஹராமுக்கு சொன்ன அந்த ஒரு சில நிபந்தனைக்கு இன்னும் விஷயங்கள் இருக்குது இதை ட்ரெஸ் உட் அந்த துணியை வெள்ள துணி போட்ட உடனேயே என்ன செய்யாது நம்ம எஹராம் உள்ளவர்களாக மாறுறது இல்லை அதுக்குன்னு ஒரு இடம் ரசூல் நாங்கள் என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க மீகாத் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம எஹராத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நான் இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் ஹராத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதுக்கு சொல்கிற மீகாத் அந்த இடம் என்ன செய்யணும் வந்தால் தான் என்ன செய்யணும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அதுக்கு நேரம் இல்லை இடம் உண்டு ஹஜ்ஜுக்கு தான் என்னது அதாவது நேரம் உண்டு தவிர உம்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் நேரம் என்ற ஒரு பகுதி இல்லை இடம் தான் என்னது உண்டு அந்த இடத்தை நீங்கள் அடைந்து விட்டால் இப்போ இலங்கையிலிருந்து போகின்றவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து போகின்றவர்களுக்கு எல்லாம் இடம் வந்து சாதியா சாதியா அப்படி என்று சொல்வது ஹதீஸில் வந்து என்ன எலம்லாம் அப்படி என்ன செய்யுது வருது இன்றைக்கு வந்து சாதியா ஜித்தாலிருந்து ஜித்தா ஏர்போர்ட்லேருந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டருக்கு என்ன செய்ய வேண்டி வரும் போக வேண்டி வரும் சாதியா ஆனால் பெரும்பாலும் சாதியாக்கு யாரும் போகிறது இல்லை தாய்ப்பு தான் என்ன செய்யுது போகிறது ஆனால் சாதியா இன்றைக்குரிய பேர் வந்து அதோட சாதியா அதில் பள்ளி கட்டி வச்சுக்கிறான் அதாவது ரசூல் சலல்லா அவ்வளோ சொன்ன இலங்கை இந்தியா இது போன்ற பின்னால் இந்த யமன் யமனுக்கு தான் ரசூலாம் சொன்னது அது இந்த மாதிரி வரக்கூடிய எல்லோருக்கும் உள்ள இடம் எது எலம் லம்னு நம்ம ஹதீஸில் படிச்சிருப்போம் அதாவது இன்றைக்கு பேர் சாதியா சாதியால் எஹராம் கட்டுறதுக்குன்னு ஒரு பள்ளியை என்ன செஞ்சுக்கிறான் அண்ட் எஹராம் அங்கி கட்டுவாங்கனதுனால பள்ளியே கட்டி வச்சுக்கிறான் ஏன்னா யமன்ல இருந்து யாராவது தரை வழியாக வந்தால் அந்த இடத்துல என்ன செய்வாங்க அவர்கள் எஹராம் கட்டுவார்கள் எங்களுக்கு ஃப்ளைட்டில் போக நம்ம அதை என்ன செஞ்சுருவோம் அதுக்கு மேலால் நம்ம போக மாட்டோம் அதுக்கு பக்கத்தால் என்ன செய்வோம் போவோம் க்ரோஸ் பண்ணுற நேரத்தில் அறிவிச்சிருவாங்க எங்களுக்கு அறிவிக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் என்ன செய்யணும் அங்கே தான் லெப்பைக்கு அம்ரத்தன் என்ற வார்த்தையோ அல்லது நம்ம லெப்பைக்கு ஹஜ்ஜத் உம்ரத்தன் வஹஜா உம்ராவையும் ஹஜ்ஜை நான் என்ன செய்கிறேன் நியத்து வைத்துக் கொள்கிறேன் என்ற வார்த்தையோ இலங்கையிலிருந்து போகின்ற பெரும்பாலும் இந்தியாவிலிருந்து போகின்றவர்கள் தமத்துவம் என்ற அந்த ஹஜ் முறையை தான் செய்வாங்க கிரான் இஃப்ராத் என்ற அந்த ஹஜ்ஜை என்ன செய்வதில்லை செய்வது இல்லை அதனால் தமத்துவம் மட்டும் என்ற அடிப்படையில் எடுத்துக்கணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் வந்து அந்த இடத்தால் போகிற நேரத்தில் என்ன லப்பைக்கு உம்ரத்தன் வஹஜா நான் உம்ராவுக்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் என்ன செய்கிறேன் அதாவது நீயத்து வைத்துக் கொள்கிறேன் லப்பைக்குன்றது நீயத்து வைத்துக் கொள்கிறேன்னு அர்த்தம் இல்லை ஆஜராகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் லப்பைக்குன்றது அரபில் ஒரு பொதுவான மொழி இது அல்லாவுக்கு மட்டும் தான் சொல்கிறோம் கொஞ்சம் பேர் விளங்கி வச்சுக்கிறாங்க லப்பைக்குன்றது வேறு மக்களுக்கு சொன்னால் சிறுக்கின்றதெல்லாம் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ அப்படியெல்லாம் இல்லை லப்பைக்கு யாராக சொல்லுது அல்லாவின் தீர்வு இதை ஆஜராகிறேன் உங்களை யாராக கூப்பிடுறீங்க லப்பைக்குன்னு சொன்னால் பிள்ளை இல்லை அவரை சிறு வைக்கிறேன்னு அர்த்தம் இல்லை லப்பைக்குன்றது இதோ நான் என்ன செய்கிறேன் ஆஜராகிறேன் லப்பை தூ தலபக்குன்னா உங்களோட உங்களோட அதாவது ரிக்வஸ்ட்டை அழைப்பை நான் என்ன செஞ்சேன் ஏற்றுக்கொண்டேன் அர்த்தம் அப்போ இறைவா உனது அழைப்பை நான் என்ன செய்தேன் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்ற அந்த வார்த்தை தான் லெப்பைக்கின்றது இப்போ லெப்பைக்கு அம்ரத்தன் உன்னோட அழைப்பை நான் உம்ராவாக ஏற்றுக்கொண்டு என்ன செய்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு வருகிறேன் என்பது அர்த்தம் அப்போ லெப்பைக்கு அம்ரத்தன் வஹஜா இதுதான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் உம்ரா மட்டும்தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் என்ன செய்யணும் உம்ராவுக்கு மட்டும் அந்த இடத்துல நீது வச்சுக்கிறோம் நம்ம பிரித்து தானே செய்கிறோம் தமத்து வேண்டா அப்போ அதனால் முதலாவது உம்ரா இரண்டாவது என்ன ஹஜ் அப்படி என்ற புரிஞ்சுக்கிறோம் அது எப்படி சொல்கிறது என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுறது எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இன்ஷால்லாம் உங்களுக்கு பின்னால் தெளிவாக சொல்லப்படும் இப்போ மீகாத்து என்றது இலங்கை இந்திய மக்கள் போகிற நேரத்தில் அந்த அதில் அறிவிப்பாங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வரும் அப்படி நேரத்தோடு சொல்லிடுவாங்க பத்து நிமிஷத்தில் வரும் என்ற அந்த சொல்லுகிற நேரத்தில் பய நிமிஷத்தில் வரும் சொல்கிற நேரத்தில் அவங்க கொஞ
மக்காவுக்கு போய் இறங்கிய பின்னால் உடனேயே நீங்கள் உம்ரா செய்யணும் எந்த கடமையும் என்னது இல்லை நீங்கள் ஒரு நாள் தங்கலாம் அடுத்த நாள் ரெண்டு நாள் நாளும் என்ன செய்யலாம் தங்கலாம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு எப்படி இருக்க மாட்டேன் டயர்டோடு டயர்டாக முடிச்சுட்டா பொறுப்பு முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விளங்கிட்டா அங்கே போய் இறங்கின உடனே நான் நிம்மதியாக நம்ம செய்யணும்னு நினைப்போம் ஒரு சகோதரர் நல்ல செலவழிச்சு நம்ம நல்லா உம்ரா செய்யணும் போவோம் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு நல்ல நண்பர்கள் தான் கிடைக்கிறது பொதுவாக அவர் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் என்ன போனால் முடிச்சுட்டா ஒரு பொறுப்பு முடிஞ்சிடப்பா அது சில சில சிலவங்க வந்து சில பொருத்தம் இல்லாத வார்த்தையும் சொல்லுவாங்க தலைவலி முடிஞ்சது விளங்கிட்டா அப்படி சொல்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஒரு சொம்ம முடிஞ்சுது அப்படின்னு அதனால் போய் தவாஃபோட தவாஃபா செய்து சையோட சையா செய்து அது திருப்தியே இருக்கு அந்த ஃபெஸ்ட் உம்ரா போகிறவங்களுக்கு அந்த திருப்தி கிடைக்காது என்ன தெரியுமா அமையிறவர் ஒழுங்காக அமையாட்டி அப்போ அதை நிறைய பேர் அப்படி முடிக்க தான் பார்க்குறது சொட்டோடு அப்படியே முடிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் ஷாப்பிங் எல்லாம் குளிச்சுட்டு போகலாம் தானே விளையாட்டா ஷாப்பிங் போகிறதெல்லாம் அப்புறம் குளிச்சுட்டு போகலாம் என்ன மாதிரி ஆனால் ரசூல் சல்லாம் சுண்ணாம ஹதீத்தில் பார்க்குறோம் ரசூல்லா அங்கே வந்து ஒரு இடத்துல தங்கி என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் குளிக்கிறான் காலையில் தங்கி இரவில் தங்கி காலையில் குளிச்சுட்டு தான் ரசூல் அல்லா சல்லா அல்லா சலாம் என்ன செய்தார்கள் அதாவது போனாங்க நான் நினைக்கிறேன் அது அது பேர் எனக்கு சரியாக வாதி ஓரணான்னு நினைக்கிறேன் எப்படி ரூ துவான் இடத்துல ஜூ துவான் எப்படி உமர் அல்லாம் சொல்கிறாங்க ஜூ துவா என்ற இடத்துல தான் ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லாம் இரவில் தங்கி காலையில் என்ன செய்கிறாங்க குளிச்சுட்டு தான் என்ன செய்கிறாங்க போகிறாங்க அப்படின்றது ஒரு ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் எங்களுக்கு என்ன செய்யும் உண்டாக்குமன்றதுனால அப்போ அதுக்காக இன்னொரு ட்ரெஸ் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் தவறு இல்லை இன்னொரு ட்ரெஸ்ஸை வைத்திருப்பது நம்ம தவறு கிடையாது அதுக்காக எனக்கு குளிச்சுட்டு அதுக்காக வேறு ட்ரெஸ் கொடுக்கக்கூடாது நம்ம ஹராமில் இருக்கிறனால குளிச்சுட்டு அழகாக இன்னொரு துணியை போட்டு போகலாம் போனால் சில நேரங்கள் இருக்குது அல்லாவுத்தால் அது எங்களுக்கு எவ்வளோ க்ரௌட்லேயும் அந்த டைமை வச்சுருப்பான் இரவில் எல்லாரும் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் ரிட்டர்ன் வந்துடுவாங்க தாஜத்துக்கு எல்லாரும் போகிற டைம் இருக்குது ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் திரும்பி போவாங்க பள்ளிக்கு இதுக்கு இடையில் போனால் உம்ரா செய்கிறது என்னது ஒரு பெரிய ஒரு க்ரௌடாக இருந்தாலும் கூட எல்லா டைமையும் விட அந்த இடத்துல என்ன செய்யும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் டயர்டோட டயர்டாக எல்லாம் செஞ்சு முடிக்கணும்னால நிறைய பேருக்கு இந்த சுமைகள் அப்படி சுமத்தினோம் ஏன்னா டயர்ட் இருக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு வந்து இபாதத்துக்கள் இஸ்லாம் என்ன செய்ய சொல்லலை நீ டயர்டோட டயர்டா எப்படியா செஞ்சா உனக்கு டபுள் கூலியன் இஸ்லாம் என்ன செய்ய லங்கையும் சொல்லல ரிலாக்ஸா செய்யற நேரத்துல எங்க உள்ளவும் என்ன செய்யும் கொஞ்சம் ஈர்ப்பா இருக்கு இவ்வளவு செலவழிச்சு போறோம் அவ்வளவு நாள் பொறுமையா இருந்தோம் ஹோட்டல்ல ஒரு நாள் தங்கிட்டு நல்ல முறையில குளிச்சுட்டு போறதுதான் மிக நல்லது எங்களுக்கு யாராவது அவசரமா போன பாட்டி இருந்தா அந்த குரூப் சொல்லி நீங்க கட்டாய நேரத்தோட போங்க அனுப்பி விட்டுருங்க வழங்கிட்டா அனுப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் நிம்மதியா உம்ரா செய்யலாம் உங்களுக்கு அவங்க வந்து முடிச்சு கேட்பாங்க அவங்களுக்கு கவலையா இருக்கும் இன்னும் உம்ரா போகல நான் தான் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு என்ன உங்களுக்கு ஒரு கவலை வரும் ஆனால் நீங்கள் இந்த மக்கள் அழைக்கிறீங்க சந்தோஷமாக இருக்கீங்க இந்த மக்கள் அழைக்கிறீங்க நீங்கள் உம்ரா செய்யணும் எல்லா விதமான நம்மளுக்கு சேரக்கூடிய நண்பர்கள் சரியாக இருக்கு நம்ம நிலைய செலவழிச்சு போகிறோம் அதனால் அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதரிகளே உம்ராவை நம்ம அங்கே போயிட்டோம்டா காபத்துல்லாவுக்கு நம்ம முதலாக போகிறோம்னு வைங்க இயல்பில் வந்து ஃபஸ்ட் தடவை போகிறவர்களுக்கு நிறைய ஒரு உணர்வுகள் என்ன செய்யும் இருக்கும் ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை நாலாவது தடவையில் பழகிடும் அது இயல்பு ஃபஸ்ட் தடவை போகிறவங்களுக்கு என்ன செய்யும் அந்த மாதிரியான ஒரு இது இருக்கும் அதனால் சில லைஃபான எட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீஸெல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கு முதன் முதலாக கௌபாவை நீங்கள் அப்படி முடிச்சிக்கணும் கௌபாவில் அப்போ கேட்குற துவா உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடும் கபுல் செய்யப்பட்டுருவோம் கண்ணை பற்றிட்டு போகிறவங்க இருக்கிறாங்க துறக்கிற எல்லாரும் இருக்கையில் பார்த்துட்டு போகிறது வேறு யாரும் என்ன செய்கிறது இல்லை பார்க்குறது இல்லை அப்படியே போய் முதலாவது பார்க்குறத எதிரிக்கணும் கபத்துள்ளாக இருக்கணும் அப்படி பார்த்தா உடனே என்ன செஞ்சிடும் அங்கீகரிக்கப்பட்டு மண்டி எத்தனையோ சுண்ணத்தான வாஜிபான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே கட்டி கழிக்கக்கூடியவர்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறவர் நான் எல்லாரையும் குறை சொல்லலை ஒரு சிலர் அவங்களுக்கு சில பொழுது நிர்பந்தம் இருக்கலாம் நிர்பந்தம் இருந்தால் அதை செய்யாமிக்கிறே நல்லது அதே அந்த வேலை இவங்க செய்யாமிக்கிறே நல்லது நிர்பந்தம் இருந்தாலும் செய்யக்கூடிய நல்லா அவங்க வைக்கிறாங்களே அவங்கள கையில் கொடுத்துருங்க ஆனால் அதையெல்லாம் தட்டி கழிக்கக்கூடியவர்கள் குறிப்பாக தவாஃபு லிஃபாதா என்றத இழுத்தடிக்கக்கூடியவங்கெல்லாம் இதை நல்லா வலியுறுத்துவாங்க நீங்கள் கௌபத்துள்ளா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தா உடனே அங்கே ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதில் எந்த நெருக்கடியும் இல்லை நாள் சிக்கல் இல்லை கூட்டிகிட்டு வர ஹோட்டல் பிரச்சனைகள் இல்லை அந்த விஷயத்தில் அதனால் அந்த மாதிரி அமல்களை டபுள் ட்ரிபிளாக சொல்லுவாங்க எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லை மார்க்க ரீதியான எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லை தாயுடைய முகத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பது நன்மை என்றோ அல்லது என்ன இந்த மாதிரி காபத
ஹராம் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கிறது இரண்டாவது என்ன நம்ம காபத்துல்லாவுக்கு அங்கே போன உடனேயே உள்ள நுழைகிறோம் வளமே எல்லா பள்ளியில் என்ன ஓதுவோமோ அல்லா மஃத் அஹ்லி அபு அபர் அஹமதிக் என்ற அந்த வார்த்தையை தான் அங்கே என்ன செய்யணும் நம்ம ஓதணும் ஆனால் காபத்துல்லாவுக்குள்ள நுழைஞ்ச பொதுவாக பள்ளிக்குள்ள நுழைஞ்சால் நம்ம தஹையத்துல் மசீத் என்று ரெண்டு காத்துக்கள் என்ன செய்யும் தொழுவோம் ஆனால் காபத்துல்லாவுக்குள்ள பொறுத்தவரை காபத்துல்லாவுக்கு போனால் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தவாஃப் தான் என்ன செய்யணும் ஆரம்பமாக நம்ம செய்ய வேண்டும் இதில் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல முறையில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டாக போகிறவங்க இதில் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் மிச்சம் நல்லாக இருக்கீங்கன்னு சொன்னால் காபத்துல்லாவுடைய வரலாறை தெரிந்து கொள்வது முர்ஷித் அப்பாஸ் அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த செய்தி இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாவுடைய செய்தியில் என்ன செய்யும் ரெண்டு பக்கத்து சஹேல் புகாரியில் அது வந்து விரிவாக என்ன செய்யும் இது வரும் அந்த முழு அறிவிப்பையும் அவர் செய்வார் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி அது உங்களுக்கு நல்ல முறையில் இருக்கும் ஏன்னா அந்த இடத்துல பல பாபுகள் இருக்கும் பள்ளிக்கு அவைகள் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு அவைகளை செய்கிற நேரத்தில் ஒரு ஒரு உயிரோட்டமும் என்ன செய்யும் இருக்கு அந்த இபாதத்துக்கு உயிரோட்டம் மிக முக்கியம் காபத்துல்லாவின் வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலைப்பில் நான் பேசி இருக்கிறேன் அதில் இமேஜ்களோட உள்ளுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் காபத்துல்லாவுடைய ஆரம்ப கதவுகள் இப்படி தான் இருந்தன என்றும் என்ன செய்ய பேரு முடிந்தால் அதை என்ன செய்யுங்க பாருங்கள் அதே போல் மதீனாவுடைய பள்ளி சம்பந்தமாகவும் ஒரு வரலாறு பேசி இருக்கிறேன் அதை உதவியாக இருக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா அது என்ன செய்யும் உதவியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம போன பின்னால் முதல் முதலாக தவாஃப் ஆரம்பிக்க போகிறோம் தவாஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு சுற்று என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் ஏழு முறை என்ன செய்ய வேண்டும் சுத்த வேண்டும் இதில் ஆச்சரியம் என்ன நீங்கள் நினைப்பீங்க காபு நம்ம இப்படியும் மக்கள் விளங்குவார்கள் ஆண்டு விளங்குகிற நிறைய மக்கள் இருக்கிறாங்க நம்ம ஆச்சரியப்படுற மாதிரி விளங்குகிறோம் ஏழு முறை சுற்ற வேண்டும்னா நம்ம என்ன விளங்கிக்கிறோம் ஏழு தானே ஆனால் சிலர் எப்படி விளங்கிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஏழு முறை இப்படி சுத்திரமே இது ஒரு முறை இது வந்து என்ன ஒரு முறை என்று விளங்கிய மக்கள் இருக்கிறாங்க சை செய்கிற இடம் இருக்குது அதில் சஃபாவில் இருந்து மருவா வரைக்கும் போனால் ஒன்று மருவாவில் இருந்து சஃபா வரைக்கும் வந்தால் இரண்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்றுன்னு விளங்கினவங்க என்ன செய்கிறாங்க மக்களில் இருக்கிறார்கள் அது போல் ரெண்டு ஒரு சோ இப்போ முகமது பின் சாலி அல் ஹுசைமின் சொல்கிறாரு ஒரு ஒரு வந்து இவ்வளோ ஹாஃப் வலிச்சிக்கிறார் இப்படி இங்கே இங்கேருந்து ஹாஃப் வலிச்சிக்கிறார் சரியா ஏன் இதை வலிக்கிறேன்னு இன்னொரு உம்பரை செய்கிறாராம் இந்த ஹாஃபை வலிச்சிக்கிறாரு அப்போ அவர் இன்னொரு உம்பரை செய்கிறனால இந்த ஹாஃப் என்ன செய்யலை அவர் வலிக்கலை இப்படி உள்ள மக்கள் இருக்கிறாங்க சிலர் நீங்கள் பார்க்கலாம் பள்ளி விட்டு வெளியே போவாங்க போகிறதுல எப்படி போவாங்க தெரியுமா காபத்தில் பார்த்துக்கணும் போவாங்க பெக் சைடை காபத்தில் காட்டக்கூடாதா விளங்கிட்டா இப்படி போகக்கூடியவங்கிக்கிறாங்க ஓகே நீங்கள் இந்த மாதிரி போனீங்கன்னு சொன்னால் மற்ற எல்லாருக்குமே என்ன செய்யும் அது டிஸ்டர்பாக அமையும் பள்ளி இப்படியே போனால் பரவாயில்ல இப்படி ஒருத்தர் ஏறி ஒருத்தர் இறங்கும் அப்போ இதெல்லாம் ஒரு அதாவது இபாதத்தை வந்து ஒரு மூடத்தனமாக காட்டக்கூடிய சில வேலைகள் தான் இந்த மாதிரி சில நிறைய மக்கள் இருக்கிறாங்க அதே போல் கூட்டிகிட்டு போகிறவங்க உங்களுடைய இபாதத்து விஷயத்தில் கூடுதலாக கரிசனை செலுத்துகிற மாதிரி விளங்கலை தொண்ணூறு சதவீதம் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அவர் அந்த புத்தகத்தில் பதிவு செய்கிறார் அஜாயிப் அதாவது உம்ரா ஹஜியில் நடக்கிற அஜாயிப்புகள் துவா புக்குன்னு வச்சுருப்பாங்க சொல்லுங்க ஓத ஓத அவர் ஆமின் ஜொலிக்கின்னு போவார் இந்த ஓதுறவர் எல்லாருக்கும் அரபு முழுமையாக தெரியும் நடத்தவும் அல்ல இப்படி ஓதிக்கின்னு போகல ஒருத்தர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் ரப்பன் ஆத்தினா ஃபித்துணி இந்த மாதிரி எல்லாம் துவா வந்து கடைசியில் அந்த புக்கில் கடைசி பார்த்து துபி அலா நஃபக்கத்தி அஹதில் மொஹசினின் விளங்கிட்டா ஒரு நல்ல அதாவது உபகாரம் செய்யக்கூடிய ஒருவருடைய செலவில் இது பிரிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு அரபு வார்த்தை ஐயோ அதையும் சொல்லி ஆமீன் சொல்கிறாங்க விளங்கிட்டா துபியா ஆமீன் அலா நஃபக்கத்தி ஆமீன் சம்பந்தமே இல்லை அரபுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அதில் சம் துவாவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை சுண்ணாவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படி சொல்கிறத கேட்டேன் அவர் என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறாரு எவ்வளோ ஏமாற்றப்படுறோம் அதனால் மிக கவனமாக இருக்கணும் குரானும் சுண்ணாவும் செய்கிறவங்க தான் என்ன சொல்லுவாங்க என்னப்பா மினால தங்குறது அரபால தங்குறது முஸ்தலி பாலது இதில் என்ன சுண்ணா பிதியை தான் நடக்க போகுது எல்லாம் உண்டு தான் அப்படியே இல்லை என்ன துபியால் ஆனை பக்கத்தில் அகதில் முஸ்லீம் எல்லாம் என்ன செய்யும் அன்னைக்கு வரும் அதனால் மிகவும் கவனமாக இருக்கணும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படி என்பதில் இந்த தவாஃபுடைய விஷயத்துலையும் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் தவாஃப் வந்து நீங்கள் போனவங்க பார்த்துருக்கீங்க லைட்டுக்கு கை காட்டுறவங்க பார்த்துருக்கீங்க லைட்ரு அதாவது இந்த ஹஜர் உல் அஸ்வத் கிட்டே தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் நாலு மூளையில் ஹஜர் உல் அஸ்வத் என்ற இடத்துல இருந்து தான் நம்மளுடைய தவாஃபை என்ன செய்ய வேண்டும் ஆரம்பிக்கணும் அதை வந்து ஒரு இடத்துல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு காலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கல அந்த கபத்துள்ளால் ஒரு இடத்துல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு எட்டு கல் துண்டாக என்ன செய்யும் அது இருக்கும் எட்டு கல் துண்டுகளாக இருக்கும் ஷியாக்களால் அஹ்சா இன்றைக்கு சவுதி அரேபியாவுடைய கிழக்கு மாகாணத்தில் அஹ
இங்கேயும் காட்டி அவங்க ஏதோ ஒரு சோப் லைட் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கீங்க பச்சை போட்டதுனால அது ஒரு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை பச்சை விளையிட்டு அதை காட்டு நம்மளுக்கு பச்சை ஏற்கனவே நல்லது இல்லையே அப்போ அந்த பச்சையை நம்ம நேரம் என்ன செஞ்சுக்கிறோம் வச்சுக்கிறோம் இங்கே சொல்கிறது இதில் என்னன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் அதாவது அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லி என்ன செய்தார்கள் ஆரம்பித்தார்கள் என்ற செய்தி நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஹஜ் ஒன்றில் ஹஜர் லசூதை முத்தமிட்டு விட்டு முத்தமிட கிடைத்தால் முத்தமிட்டு விட்டு இந்த முத்தமிடுறதுலையும் புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்னென்னு சொன்னால் மோசமாக நடந்து கொள்ளக்கூடாது ஹஜர் லசூதை எப்படியாவது முத்தமிடும் என்பதற்காக வேண்டி தவாப ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கால அந்த கௌபத்துல்லாவுடைய இந்த எதிரிக்குதே பேஸ் அத்திவாரம் இந்த அத்திவாரத்துட்டு ஒவ்வொரு தாளை வந்து ஏற்கனவே முத்தமிட்டு அடிக்கிறவங்களோட மண்டையில் பாயிருது நீங்கள் கண்டிப்பீங்க அதாவது இவங்க முத்தமிட்டு கண்டிக்கிறாங்க இதால் ஏறி வாரது இவர் கொஞ்சம் விலகும் வரைக்கும் பார்த்து நிற்கிறது அடுத்தவர் வார கெப்பில் இடையில் பாயிருது இது வந்து இது இது உம்ராவா வேற இது ஆவா நம்ம நினச்சி பாருங்கள் ஒரு நல்ல செயலை எப்படித்தான் இதை அனுமதிக்கிறாங்களோ தெரியாது அவங்க தடை செயலை அவங்க தண்டை உள்ளத்துக்கு அனுமதிச்சுக்கிறாங்களே இந்த மாதிரி வேலைகளை அப்படி ஏன்னா இதால் வரையலாது அதனால் இதால் பாயிருது பாஞ்சு எப்படியாவது அதுக்குள்ளே போயிடுது மூச்சு திணற கட்டங்கள்லாம் என்ன செய்யும் அதில் வரும் அதெல்லாம் சஹீத் அல்ல அதுக்குள்ள போய் இந்த மூச்சு திணறி மொத்தம் என்ன சஹீத் அண்டலாம் என்ன செய்யலை எங்கேயும் வரலை அதனால் என்றளவுக்கு முத்தமிட்ட ட்ரை பண்ணணும் முத்தமிட்டுட்டு உலக பெருமையை பாராட்டக்கூடாது ஏன்னா நான் முத்தமிட்டேன் நீங்கள் முயற்சி போதாது முயற்சி போதாது அதில் விளங்கிட்டா இப்படி பெருமை அடிச்சுக்கிற ரசூல் சலா எங்கேயும் பெருமை அடிக்கவும் இல்லை ரசூல் சலா ஹஜ்ஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போட்டி போகிற இடங்களில் ரசூலாக விலை தான் நின்றிக்கலாம் ரசூல் சலாவோட எல்லா நடவடிக்கையும் நீங்கள் பாருங்கள் முஸ்தலி பாதோடக்கம் ஹஜர் இந்த தவா தொழுவுற இடம் எல்லா இடத்துலையும் ரசூலாங் கொஞ்சம் என்ன செஞ்சாங்க விலை போட்டி போடுற ரசூலாங்க என்ன செய்யலை விரும்பலை அப்படி போட்டி போட்டு செய்ய வேண்டிய ஒரு அவசியம் உண்டு என்னது அந்த இடத்துல எல்லாரும் வந்துக்கிற நல்ல விலைக்கு என்ற அளவுக்கு முத்தம் விட முடிந்தால் நம்ம என்ன செய்யறது முத்த அல்லது இந்த போலீஸ்காரர் முத்தம் விடுவாங்களே வீடியோக்கள்ல மகாபிகள் பாருங்க பார்த்து இவனு எல்லாம் இவனுக்கும் முத்தம் விடுறது நம்மளும் முத்தம் விட தாரதில்லைன்ட்டு என்ன செய்யறது அவனுக்கு ஏசுறது அவன் போலீஸ் பாதுகாப்பில் இருக்கிறான் எல்லாரும் இல்லாத நேரத்தில் அவன் போய் என்ன செய்ய நேரத்தில் என்ன செய்வான் முத்தம் விடுவான் அதே நேரம் சின்ன பிள்ளைகளை வயதாளிகளை டிசேபிள்ஸ்களை எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க கொண்டு போய் முத்தமிட வைக்கிற காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் இப்படி தேவையில்லாத சிந்தனைகள் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லை என்ற அளவுக்கு முத்தமிடணும் முடியாது விட்டால் கையை தொட்டு என்ன செய்யறது முத்தமிடுறது இல்லையா என்ன காட்டி அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லி நம்ம ஆரம்பித்து விட்டு என்ன செய்யறது தவாஃபை தொடங்குவது இப்போ தவாஃபை தொடங்கி அந்த அதாவது போய் இரண்டு மூளைகள் அம்படும் அதுக்கு பின்னால் அதாவது மூணாவது மூளை அதாவது நம்ம எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அதுக்கு அடுத்த முந்தைய மூளைக்கு சொல்லுவாங்க என்ன ஒரு குணுல் யமானி அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அதாவது யமனை நோக்கி இருப்பதாக சொல்லுவார்கள் இன்னும் பல கருத்தெல்லாம் அதுக்கு என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வார நேரத்தில் ஒரு ஹசன் தரத்தில் ஒரு செய்தி வருது ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துனியா ஹசனா வஃபில் ஆஹரத்தி ஹசனா வக்கீனா அதா பண்ணார் என்ற அந்த துவா இது ஒரு சில அறிஞர்கள் தாயிஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல்லா மிக அறிந்தவன் அந்த இடத்துக்கு வந்த நேரத்தில் ருக்குனுல் யமானியுடைய இடத்தை தாண்டுகின்ற பொழுது இதுக்கும் அதுக்கும் இடையில் இது என்ன செய்யணும் ரப்பனா ஆத்தினான்னு சொல்லிக்கணும் எத்தனை முறை சொல்லணும் வரல ஆனால் எத்தனை முறை என்ன செய்யலாம் நம்ம சொல்லிக் கொள்ளலாம் சரி அப்படின்னா அந்த தவாஃபில் என்ன செய்கிறது தவாஃப் செய்து கொண்டு போகிற நேரத்தில் இது வருமே அதாவது மகாம் இப்ராஹிம் என்று இடம் வச்சிருப்பாங்க அதை தாண்டி தவாஃப் செய்ய வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்லை அதையும் கவர் பண்ணி தவாஃப் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே போன்று காபத்துல்லால நம்ம ஒரு மூளையை தாண்டி போகிற நேரத்தில் அரைவட்டம் வரும் இந்த அரைவட்டம் என்றது எப்பயும் நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது விடுபட்ட பகுதியை நினைக்கக்கூடாது அரைவட்டம் என்றது விடுபட்ட பகுதி அல்ல ஆனால் அரைவட்டத்துக்கு உள்ள விடுபட்ட பகுதி இருக்குது அரைவட்டத்துக்கு உள்ள விடுபட்ட பகுதி இருக்குது அரைவட்டத்துக்குள்ளே தொழுத உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஒரு அத்திவாரம் போடுற மாதிரியான ஒரு சின்ன ஒரு இதுன்னு இருக்கும் ஒரு சின்ன அடையாளம் ஒன்று இருக்கும் சின்ன அடையாளம்னா அது இதுக்கு அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் விளங்கும் அதுதான் அத்திவாரம் கௌபத்துல்லாவில் விடப்பட்ட அதாவது கௌபத்துல்லா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்திருக்கணும் அந்த விடப்பட்ட பகுதி சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கௌபத்துல்லா அப்படி அடுத்த பகுதி வட்டமாக இருந்தே நினைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கல பொட்டியாக தான் கௌபத்துல்லா என்றைக்கு என்ன செஞ்சுக்குது இருந்து கபானா முக்கா அப்பண்டாலே அதுதான் விளங்கிட்டான் அதுதான் அப்படி அர்த்தம் அடுத்தது அந்த அத்திவாரம் என்ற பகுதி ஜாகலிய காலத்தில் என்ன செஞ்சிட்டாங்க அதை விட்டுட்டாங்கன்னு ரசூல் சல்லால் சொல்கிறாங்க இதுக்கு சொல்கிறது ஹெஜர் இஸ்மா அயில் அண்டு இந்த அரைவட்டம் இருக்குதே இதுக்கு பேர் ஹெஜர் இஸ்மா அயில் இது ஆரம்ப தொடக்கமே என்ன செய்யுது இருந்துட்டு வருது அவங்க அடையாளமாகலாம் கெட்டலை
நம்ம கபத்துல்லா முழுமையாக தவாப் செய்யணும்னா இடையால போகக்கூடாது அந்த அரை வட்டத்துக்கு இடையால் என்ன செய்யக்கூடாது போகக்கூடாது அந்த அரை வட்டத்தை முழுமைப்படுத்தி தான் என்ன செய்யணும் நம்ம போக வேண்டும் இது தவாப் ஏழு முறை சுற்றுதல் என்றதோட சம்மந்தப்பட்டது சரி இந்த ஏழு முறை சுற்றுதலில் என்ன சொல்கிறது ஏழு முறை சுற்றுதலில் என்ன சொல்கிறது அப்படின்றதுனால நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் குருவான் ஓதலாம் ஏன்னா தடை வரல இல்லை இல்லை துருவான் ஓதலாம் துவா கேட்கலாம் அதே போல் பெற்றோர்களை நினச்சி நம்ம அவங்களுக்கு துவா கேட்கலாம் நம்ம பாவங்கள்ட மன்னிப்பு கேட்கலாம் இப்படி நல்ல விஷயங்கள் அதே இடத்துல ஒரு ஏழைகளை கண்டால் தர்மம் செய்யலாம் விளங்கிட்டா இந்த மாதிரி எத்தனையோ வேலைகள் என்ன செய்யலாம் அந்த இடத்துல நல்ல விஷயங்கள் செய்யலாம் ஆனால் ஏன்ற அளவுக்கு மொபைல் வந்து ஃபேமிலியோடு போயிருந்தால் அதை அலர்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒன் மணிக்குன்னா நல்லது அங்கே நீங்கள் செக்கை கதைக்கிறாங்க விளையாட்டா என்ன ஆச்சு செக்கை போட்டு போயிட்டு என்ன டிக்கெட் பாஸ் ஆகலை என்ன அங்கே நீங்கள் கதைக்கிறாங்க இல்லையா தவாப் செஞ்சுட்டிக்கல கோல் வரும் சரி கொஞ்சம் இல்லைங்க பாஸ் ஆகிடும் இப்போ தவாப் செஞ்சுட்டிக்கிறேன் அப்படியே இந்த எல்லா முசிபத்தும் அங்கே என்ன செய்யுது நடக்குது அப்போ இதெல்லாம் ஒரு மார்க் கருதியாக நல்ல செயல் இல்லை அங்கே நிற்க இருந்துட்டு அதாவது சிலர் இருக்கிறாங்க ஹஜ்ஜிக்கு செக்கில் போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு வந்தனா செக் ரிட்டன் இது என்ன ஹஜ்ஜி வர அவர் ஒரு வேலை பாவம் பண்ணிக்கப்பட்டு வந்து ஹதீஸ் வருது அதுக்குள்ளே இவர் அடங்குவாரா இல்லையா அவர் ஹஜ் ஒழுங்காக செஞ்சுட்டார் சுண்ணாடி படலாம் செஞ்சு முடிஞ்சுது ஆனால் செக் ரிட்டன் இந்த மாதிரி அந்த ஏதாவது வேறு வேறு கதைகள் வராமல் இருக்க நல்லது என்ன தெரியுமா யாராவது ரிலேட்டடான ஆக்கள் அங்கே போயிருந்தாலே தவிர ஃபோன் என்ன செய்கிறது இல்லை நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறது இல்லை என்ற ஒரு முடிவோடு என்ன செய்யணும் வெறிக்கணும் இல்லை என்றால் உலக கதை அதில் வரும் விவாதத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த இன்பமும் என்ன செஞ்சிடும் இல்லாமல் போயிடும் மனசெல்லாம் ஒரு திருப்தி இல்லாமல் போயிடும் அவைகளை விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் இந்த விஷயம் தடை இல்லை ஒரு பேசுறது தடை கிடையாது ஆனால் அதை ஃபுல்லாக பேசிக்கின்றது தான் நம்ம போனத்துக்குரிய ஒரு ஒரு நல்ல ரூஹானியத்தை என்ன செய்யாது இருக்காது ஏழு முறை அந்த மாதிரி தவாப்பு செஞ்சாச்சு முடிஞ்சிது சரியா ஒவ்வொரு முறையும் இந்த ஹஜர்ல சோதி நம்மளுக்கு அகப்படுமே அப்போ நம்ம ஒன்றில் முத்தமிட முடியும் அதான் முத்த முடியும் பண்ண முத்தமிடவிடும் இல்லைண்டா என்ன கையால் காட்டி அல்லா அக்பர் சொல்லிக்கிட்டு என்ன செய்யணும் தான் முடிக்கணும் ஏழாவது இப்போ சந்தேகங்கள் எப்படி இப்படிலாம் வருந்துருமா இதை நம்ம விளங்கப்படுத்தி முடிச்சிடுவோம் ஏழாம் முறை முடிக்க கொள்ளும் சொல்லணுமா கேட்பாங்க அல்லாஹ் அக்பர் முடிக்க கொள்ள சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்னது இல்லை இன்னும் புரிஞ்சுக்கங்க இப்போ நாங்கள் இதெல்லாம் விளங்கப்படுத்தி முடிஞ்சவரும் உங்களுக்கு சில கேள்வி உண்டாகும் எங்களுக்கும் அப்போ தான் அந்த கேள்வி உண்டாகும் அப்படி சில கேள்விகள் அதில் என்ன செய்யுது இருக்கத்தான் செய்யுது அப்போ அதாவது இது படிப்பு தான் இது ஏழு முடிந்த பின்னால் உங்களுடைய தவாஃபுடைய விஷயம் என்ன செஞ்சாச்சு முடிஞ்சாச்சு இப்போ நீங்கள் எத்தனை வேலை செஞ்சு தான் நினைப்பீங்கன்னா ரெண்டு ஒரு வேலை செஞ்சு தான் நினைப்பீங்க ரெண்டு வேலை எஹ்ராம் ஒரு விஷயம் தெரியுது இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் வந்து நின்றதோ தங்கியதோ ஒரு இடம் அது சந்தேகம் கிடையாது ஆனா இந்த கட்டி வச்சுக்கிறாங்களே இந்த இடம் மட்டும்தான் மக்காம இப்ராஹிம் என்று சொல்ல முடியாது விளங்கிட்டா இப்போ இருக்கிறது இப்போ கட்டி வச்சுக்கிறாங்களே இந்த இடம் மட்டும்தான் மக்காம இப்ராஹிம்னு சொல்ல முடியாது சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அங்கிருந்து கண்டு என்ன செஞ்சாங்க அந்த கபத்துல்லாவை கட்டினாங்கன்றாங்க அந்த அளவுக்கு உள்ள காலடியெல்லாம் அதில் வச்சுக்கிற காலடியும் கூட காலடி வந்து இப்போ இந்த பாபாத மலை அளிக்கிற அளவுக்கு சைஸாக இருந்தால் தான் அவ்வளோ நீட்டமாக என்ன செய்யலாம் அதாவது கட்டலாம் அப்படி இல்லாட்டி அது அவ்வளோ கட்டலை அது மாதிரியும் இல்லை அப்போ மக்காம இப்ராஹிமுக்கு ஒரு தஃசீர் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க என்ன இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் தங்கி இருந்த இடம் மட்டும் அதுதான் பொருத்தமான என்ன தஸ்தில் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் தங்கி இருந்து கண்டு கற்ற வேலை மற்ற மற்ற வேலைகள் செய்த இடம் என்றதுதான் மிக என்னது பொருத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரி அந்த இடத்துல இரண்டு ரக்கா தொழணும் அந்த இடத்துல தொல்ல முடியும் அதை கிப்லாவா எடுத்து தொழுறதில்ல அந்த இடத்துல தொழணும் முடிந்தால் அந்த இடத்துல தொழுவது முடியாது விட்டால் ஹரம் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம தொழுவதற்கான முழு அனுமதி என்ன செய்யுது எங்களுக்கு இருக்கு என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் இரண்டு ரக்கா தொழலாம் இந்த இரண்டு ரக்காத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் கொல்லி அயுஹல் காஃபிரு இரண்டாவது கொல்ஹு அல்லாஹு அஹத் ரிவாயத்தில் சில டைமில் மாறி வரும் குல்கோலாத் குல்யாயில் காஃபின்னு வரும் ஆனால் தர்த்தி பண்ண குல்யாயில் காஃபின் முதலாவதும் குல்கோலாகுவாத் இரண்டாவதும் நம்ம தொழணும் அது ஓதனும் சலாம் கொடுத்த பின்னால் விரும்பினால் துவா கேட்கலாம் ரசூலாம் துவா கேட்டதாக வரலை விரும்பினால் நம்ம துவா கேட்கலாம் அதுபோல் என்ன செய்யலாம் அந்த இடத்துல சம்சந்தனையை குடிச்சுக்கிறேன்னா குடித்துக் கொள்ளலாம் தலையில் ஊற்றிக்கொண்டா ஊற்றிக்கொள்ளலாம் இது போன்ற எதுவுமே என்ன செய்யலாம் நம்ம அங்கே செய்யலாம் செய்து முடித்த பின்னால் நேர மசா சை செய்கிற இடத்துக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் போயிடணும் அப்போ இப்போ த இது முடிஞ்சாச்சு தவாஃபு பற்றி நிறைய சொல்லிக்கிறேன்னு நினச்சிட்டு வேணாம் தவாஃபு பற்றி நான் கொஞ்சம் தான் சொல்லிக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள் அதோட சம்மந்த
மறுவாழ்வு உங்களுக்கு என்ன செய்யாது விளங்காது அதுக்காக வேண்டி எப்படியாவது பார்த்து தான் ஆகணும் என்ற நிபந்தனை என்னது அதில் இல்லை முன்னோக்கி செய்ய பார்க்கணும் சஃபால இருந்து அங்கே முன்னோக்கி கொண்டு துவா ரசூலுல்லாஹி சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு அழகான துவாவை என்ன செய்யறாங்க சொன்னார் லா இலாஹ் இல்லாஹ் ஹுலா ஷரீக்குலன் வந்து அதாவது லா இலாஹ் இல்லாஹ் ஹுஹ் ஜஸ வஹ்தஹு வனஸ்ர அப்தஹு வஹசம் அல் அஹ்சாப வஹ்த அப்படின்னு வரக்கூடிய அந்த முடிவு வரைக்கும் சொல்ல வேண்டும் சொன்ன பின்னால் கையேந்தி என்ன செய்யணும் துவா கேட்க வேண்டும் கையேந்தி துவா கேட்க வேண்டும் ரசூலாங்க இதை ஏன் சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல அதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்டிக்கு ரசூலாங்க மட்காவை வெற்றி கொண்டு இஸ்லாத்தை அங்கே நிலைநாட்டி செய்கின்ற ஃபஸ்ட் ஹஜ் அது அவள் வஹசம் அல் அஹ்சாப வஹ்த எல்லா விதமான இஸ்லாத்துக்கு எதிரான அமைப்புகளையும் தனியாக இறைவன் முடித்தான் அப்படி அந்த வார்த்தையை ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வசல் எங்கள் நாங்கள் எப்படி இருக்கும் இறைவன் உதவியை கொண்டு நாம முடித்தோம் அப்படின்ற வழங்கிட்டா அந்த துவால என்ன வரும் பண்ணால் அல் அஹ்சாப வஹ்தா இறைவனாக எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிட்டான் முடித்து விட்டாடுறதுக்கு புகழுகின்ற அமைப்பில் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலுசன் அதை சொன்னார்கள் சொன்னபினால கையை அதி துவா கேட்டாங்க ரசூல்லாம் எவ்வளோ வேணும்னாலும் துவா கேட்கலாம் அதுக்கு பின்னால் விட்டுட்டு மறுபடி அதே துவாவை திருப்பி என்ன செய்தார்கள் சொன்னார்கள் மறுபடி கையேந்தி துவா கேட்டார்கள் மறுபடி விட்டுட்டு என்ன செஞ்சாங்க அந்த துவாவை சொன்னா மூணு முறை இப்படி செஞ்சாங்க மூணு முறை செய்த பின்னால மருவாவை நோக்கி என்ன செய்தாங்க ரசூர் சல்லா செல்வர்கள் ஓடினார்கள் இப்போ மருவாவை மருவாவை நோக்கி சாதாரணமான ஓட்டம் போற நேரத்தில் உங்களுக்கு பெரிய பள்ளமுண்டு வரும் நீங்க போக நீங்க சொன்னா பள்ளியில பெரிய ஒரு பள்ளமுண்டு உங்களுக்கு என்ன செய்யும் வரும் அந்த பள்ளத்துக்குள்ள நீங்க இறங்கி நீங்க எப்படி இறங்குவீங்க வேகமாக பள்ளத்தில் இறங்கி எப்படி மெது மெது இறங்கல நீங்க மெதுவாக இறங்கினாலும் வேகமாக தான் என்ன செய்வீங்க அதில் போயிருவீங்க போய் பள்ளத்தில் ஏறணும் இப்போ பள்ளம் வச்சுருந்தா நிலைமை என்ன பள்ளத்துலேருந்து ஒத்துரு வரமாட்டாங்க ஏ அவ்வளோ க்ரோடு போகுது அதனால் பள்ளத்தை மூடிட்டாச்சு ரைட்டா பத்துநூல் வாதியை மூடிட்டு எங்கே பள்ளம் ஆரம்பிக்குதோ அங்கே ஒரு பச்சை லைட் எங்கே பள்ளம் முடியுதோ அங்கே ஒரு பச்சை லைட் விளங்கிட்டா அது வச்சுக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் இல்லையாக இல்லாமல் சவுத்தில் அடிக்கிற எல்லாரும் கொஞ்சம் லைட் எங்கே நீ போடுவோம் மட்டும் போட்டது அல்லது அது எங்களுக்கு என்ன இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல இறங்கி இந்த இடத்துல ஓடணும் ரசூலாட காலத்தில் இருந்தது அவங்க அப்படித்தான் என்னது அதாவது ஹாஜர் ஓடினாங்க அந்த இடத்த மூடி விட்டு இதை செஞ்சாங்க ஒவ்வொரு வேலை செய்யறதுக்கு முன்னாலும் சவுதி அரேபியா பட்டபாடு சாதாரண விஷயம் இல்லை அதுக்கு ஃபத்துவாக்கள் வந்து அது செஞ்சு இது செஞ்சு மசாவை விசாரிக்கிற நேரத்தில் பள்ளிக்குள்ளே வந்துட்டு மசா பள்ளிக்குள்ளே இருக்கலே பள்ளிக்குள்ளே விஸ் மசாவை விஸ்தரிக்கலாமா மசான்றது சை செய்கிற இடத்த விஸ்தரிக்கலாமா இவ்வளோதான் ஓடி இருக்கேன் இதை கொண்டு போய் டீப்பாக்கிட்டு போகலாமான்னு பெரும் பிரச்சனையெல்லாம் போய் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகும் அதுக்கு மேலே கட்டலாமா அதெல்லாம் பிரச்சனையாக உருவாகும் அதுக்கு பிறகு தான் அது கட்டுப்படும் அதே போல் இது குழியை மூடலாமா மலையை மறைக்கலாமா எவ்வளோ பிரச்சனை அதில் இருக்குது அப்போ அங்கேயெல்லாம் ஒன்றும் பேசுகிறது பேசாமல் செஞ்சு இங்கே தான் நம்ம ஏதாவது குரான் சொன்ன அடிப்படையில் செஞ்சால் ஆயிரம் கேள்வியை தவிர அங்கே அந்த சப்ஜெக்ட் வரலாம் பற்றி மசாலாவே இல்லை அதில் அங்கே எவ்வளோ விஷயம் நடந்தால் நடக்கும் அது ஓடி போய் மறுவாழை நிற்கிறோம் மறுவாழையும் எப்படி நீங்கள் சஃபாலை வச்சு கிபிலாவை முன்னோக்கி செய்தீர்களோ அது மாதிரி என்ன செய்யணும் அங்கேயும் நம்ம செய்யணும் அங்கேயும் செய்து விட்டு மூணு முறை செய்யணும் ஆனால் ஆரம்பமாக நல்ல ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் முதலா ச முதலாவதுலையும் இதிலையும் வந்து செய்ய ஆர்வம் இருக்கும் நான் ஒரு முறை தான் செஞ்சேன் ஃபஸ்ட் இதில் வந்து ஒரு முறை செஞ்சேன் மூணு முறை செஞ்சேன் ரெண்டாவதில் ஆர்வம் என்னது குறைஞ்சது தான் ஆனால் எனக்கு ஒரு பத்தவங்க செஞ்சு செய்ய நம்மளை மாதிரி தான் மற்றவங்க செஞ்சுருப்பான்னு நினைக்கிறது அதுக்காண்டி ஒரு சில சவாட்டை கேட்டேன் நான்டா மூணு முறை செஞ்சுட்டாரு அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படி செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க என்ன ஒவ்வொரு ஓட்டத்திலையும் மூன்று முறை எனது ரசூல்லாங் செஞ்சாங்கன்னா அதிகத்தில் வருது அது சுண்ணா அது அதாவது அவங்களுடைய சையுடைய நிபந்தனை எதை பாதிக்காதது அது செய்கிறது தான் மிகவும் சிறந்தது ஆனால் எனது அப்படி செய்கிற நிறைய சகோதரர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இங்கே சில சிலருக்கு இபாதத்தில் உள்ள ஆர்வம் உண்மையிலே அளப்பெரியது விளங்கிட்டா அல்லாஹத்தில் பெரிய ஒரு தௌஃபிக் அவர்களுக்கு செய்திருப்போம் அப்படி செஞ்சுக்கிறாங்க அப்படி செய்கிறது மிகவும் சிறந்த அதோடு நம்ம செலவழிச்சுட்டு போகிறோமே அதில் செய்கிறது நம்ம மிகவும் சிறந்த என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொன்றிலே அப்போ எங்கே முடியும் மறுவாழ முடியும் மறுவாழ முடிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் பேர் கத்திரிக்கோளோட தெரியுவாங்க அன்றைக்கி விளங்கிட்டா எப்படியோ ரெண்டு முடிய வெட்டணும் விட முடிவு வெட்டி முடி வெட்டிட்டாரு சரியா அதுக்காக வேண்டி கொஞ்சம் பேர் தெரியுவாங்க நாம் அங்கனிக்கு வெட்டக்கூடாது விளங்கிட்டு மார்க்க ரீதியாக தடை இல்லை அங்கனிக்கு நல்லது இல்லை நம்ம அங்கனிக்கு வெட்டாமல் நம்ம முடி வெட்டினோம் என்று சொல்கிற இடத்துக்கு நம்ம வரணுமே அந்த மாதிரி முடிய வெட்டணும் எப்படி ரெண்டு துண்டை அப்படி வெட்டிட்டு போகிற அமைப்பில் என்ன செய்யாமல் இங்கே வெட்டிக்கின்றது எதுக்காக வேண்டி இகராத
முடியை ஷோட் பண்ணலாம் வலிக்கலாம் வலித்தால் அல்லாவுடைய தூதர் வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க பாவ மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறார்கள் அவன் வலிக்கிறவங்களுக்கு அல்லாஹும் மஹ்ஃபிர்ல் மஹல் யக்கீன் சொல்லி பாவ மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ பக்கத்தில் நபி தோழர்கள் வந்து என்ன முக்கசிரின்னு பல முறை சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் ரசூல்லாங்க என்ன அந்த மொட்டை அடிக்கின்றவர்களுக்கே ரசூல் சல்லா அல்லா வசன் துவா கேட்டுட்டு கடைசியாக என்னது அதாவது வரஹமில் முக்கசிரின் அண்டு ஷோட் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன செய்ய அல்லா யா அல்லா ரஹமத்து செய்யன்னு சொன்னாங்கன்னு வருது ஆனால் சில புகாரியுடைய அறிவிப்புக்களில் முக்கசிரின்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடியதாக என்ன செய்யுது அல்லாஹும் எஃபிரில் முக்கசிரின் என்ற வார்த்தை என்ன செய்யுது புகாரி இதுகள் எல்லாம் வர்றதை நம்ம என்ன செய்யறோம் பார்க்குறோம் ஆனால் அஃப்தல் நல்லா விளங்குது என்ன வலிக்கிறது என்னது சிறந்தது ஷோட் பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்த கட்டம் அல்லா குரான்ல முஹல்லே கை நரு ஒரு ஓசக்கும் முக்கசரின் உங்களுடைய முடியை வலித்தவர்களாகவும் ஷோட் பண்ணியவர்களாகவும் நான் அல்லா தாலா சொல்கிறான் இரண்டுமே அனுமதி ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா சவுதி அரேபியாவில் இருக்கிற கட்டங்களில் வந்து ஒரு சிலர் வந்து ஷோட் பண்ணிட்டு வந்துக்கிறான் சாதாரணமாக ஷோட் பண்ணிட்டு வந்துக்கிறான் பஸ்ஸை விட்டு திருப்பி அனுப்பி நீங்கள் போய் கட்டாக மொட்டை அடிச்சு தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறான் போகிறாங்க அப்போ ஒரு சகோதரர் வேற ஒரு சம்பந்தப்பத்தில் எனக்கு அடுத்த கிழமை கல்யாணம் மொட்டை அடித்து தான் ஆகணுமான்னு கேட்டார் அடுத்த கிழமை என்ன கல்யாணம் இந்த லெவலில் போனால் கல்யாணம் என்ன செஞ்சிடும் ஒரு இதாக மொட்டை அடித்து தான் ஆகணும் அப்படின்னா அடிக்கிறேன்னா அடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி இஸ்லாம் என்ன செய்யலை ஒரு ஹரஜை ஏற்படுத்தவும் இல்லை அஃப்தல் மிகவும் சிறந்தது என்ன ஷோட் பண்ண அதை வலிக்கிறது முடியாதா அல்லது நீங்கள் ஃபஸ்ட் முறை செஞ்சுட்டீங்க இந்த முறை ஷோட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா பிழை என்னது பிழை கிடையாது ரைட் இப்போ அடுத்ததாக என்னென்னு சொன்னால் ஷோட்டனா முடிய ஷோட் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் முடிய ஷோட் பண்ண நிரூபிக்கிற லெவலில் என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது பார்த்தாலே என்ன செய்யணும் ஷோட் பண்ணிக்கிறார் என்ற லெவலில் இருக்கணும் ஆனால் நிறைய பேர் இன்னொன்று விளங்குறது இல்லைங்க முடிய ஷோட் பண்ணி தாடியை வலிச்சு விடுறது முடிய ஷோட் பண்ணி தாடியை என்ன செஞ்சிடுறது வலிச்சு விடுறது சூலா இசல் அலசன் வழங்கன்ட்டு சொன்னதை என்ன செய்யறது அங்கே வலிச்சுட்டு இது எப்படி எந்த வகையில் இது சரியாகும் இதை தாடியை வந்து வளருங்கன்னு சொல்கிறது அட்லீஸ்ட் உங்களோட விவாதத்து கபூலாகவும் வரைக்குமாவது கொஞ்சம் நல்லா என்ன செய்யுங்க அந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்போ இது வந்து ஒரு தவறான நடைமுறை இது முடிஞ்சுதான் அதுக்கு பின்னால் அவருடைய உம்பரம் என்ன செஞ்சாச்சு முடிஞ்சாச்சு அவ்வளோ ஒரு டைமிங் ஒரு இருபது செஞ்சு தானே உம்ரா வந்து என்னது அவருடைய உம்ரா முடிந்து விட்டது ஆனால் அவர் ஹஜ்ஜில் தான் இருக்கிறார் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து ஹஜ்ஜுடைய மாதத்தில் உம்ரா செய்கிறது பெரும் பாவம் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஜாகலிய மக்கள் மலைட்டா ஹஜ்ஜுடைய மாதத்தில் அல் உம்ரா ஃபில் ஹஜ்ஜி மாசியா மலைட்டா அதாவது ஹஜ்ஜில் உம்ரா செய்கிறது பெரும் பாவம்னு நினச்சாங்க இதனால தான் ரசூல்லா இசல்லா ஹலி வசல்லாம் அவங்க ஹஜ்ஜி அப்படியே செஞ்சுட்டு பெரிய பார் சோதனை பாருங்க பாவம் அப்படி நினச்சி எல்லா மக்களும் இருக்கிறாங்க ரசூல்லா கூட ஹஜ்ஜி செய்ய வந்துக்கிறாங்க சுண்ணாவை பின்பற்றுதல் என்றத்து ஹஜ்ஜில் தான் நிறைய பார்க்கலாம் ரசூல்லாங்கள சம்பவத்தில் எல்லா மக்களும் ஜாகலிய மக்கள் நினச்சாங்க ஹஜ்ஜி மாதத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது உம்ரா செய்யக்கூடாது அப்படின்னு என்ன அப்படியே கண்டினியூ கலைகிறதுன்றது இல்லை இப்படி இருக்கிற நிறைய மக்களோட வந்து இறங்கி ரசூல்லாய் சலாசன் தவாப்பில் அந்த சையெல்லாம் ஓடிட்டு சொல்கிறாங்க நான் வந்து என்னது ஹதி கொண்டு குர்பானி பிராணி என்னோட கொண்டு வந்துட்டேன் அதனால் நான் களைய மாட்டேன் நீங்கள்லாம் முடிய களைச்சிட்டு என்ன செய்ய களைஞ்சிருங்க நாங்கள் ரெண்டு பிரச்சனை அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இதை பெரும்பாவம் நினச்சிக்கிறாங்க சரி பெரும்பாவம் இல்லை இடத்துக்கு ரசூலாங்களாவது என்ன செய்யணும் களையணும் ரசூலாங்க களையலை நீங்கள் கலைங்கன்னு கட்டளை வேற போடுறாங்க ரசூலா இது வந்து பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சது இருந்தது ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய அதாவது அந்த நபி தொடருக்கு பெரிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது அப்புறம் ரசூல்லாங்க சொல்கிறாங்க நான் ஹதியை கொண்டு வந்து விட்டேன் இல்லைன்னா நான் என்ன செஞ்சிருப்பேன் நான் வந்து இதை என்ன செய்திருப்பேன் நானும் கலைந்திருப்பேன் அப்படி என்றான் அலி ரதியுல்லா உணவங்க எமனில் இருந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒட்டகத்தோடு வராங்க கொஞ்சம் ஒட்டகத்தோடு வராங்க அறுபத்தி மூணு ஒட்டகமாக மொத்தம் மாறுது அது ஒட்டகத்தோடு வராங்க வந்த உடனேயே ஃபாத்திமார் இல்லாங்களை பார்க்குறாங்க எல்லாம் கலைஞ்சி கலைஞ்சி என்னது சாதாரண ட்ரெஸ்ஸோடு இருக்கிறாங்க சிம்பிளாக இருக்கிறாங்க எப்படி நீங்கள் இருக்கலாம் ஆகுது என்ன இது மா அப்படின்னு கேட்டோடனையே என்னோட வாப்பை தான் எனக்கு சொன்னாருண்ணா இன்ன அபி அமரன் யார் அல்லாவுடைய தூதர் கலைஞ்சிட்டா வாப்பை தான் இப்படி எனக்கு செய்ய சொன்னாங்க வார்த்தையை சொல்கிறாங்க படி இல்லாமல் நேராக போகிறாங்க அப்புறம் சூழலாம் கேட்டாங்க நீங்கள் எப்படி ஹெராம் கட்டினீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நீங்கள் எப்படி எம்எல்ஏ இந்த வார நேரத்தில் ஹெராம் நீ ஏற்றி வச்சீங்கன்றான் அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி வெப்பாரோ இப்போ அப்படி நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படி தான் நான் சொன்னேன்றார் எப்படி நான் இப்போ எப்படி நியத்து வைக்கிறேன் என்று சொன்னான்னு சொல்கிறாருண்டா எப்படி ரசூல்லாய் சலல்லா
இப்போ உங்களுக்கு சுதந்திரமாக என்ன செய்யலாம் வேண்டிய எல்லா வேலைகளையும் ஈடுபடலாம் அனுமதிக்கப்பட்ட பொதுவாக இஸ்லாம் என்ன அனுமதி கொடுத்து அந்த அனுமதி எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த இடத்துல இருக்குது எட்டாவது நாள் ஹஜ் உடைய இதை ஆரம்பிக்குது எட்டு ஒன்பது பத்து அதாவது பத்துக்கு வச்சு நான் அடுத்து சொன்னோம்னா எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன செய்யுது எங்களை பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று இந்த எட்டாவது கூட ஒரு சுண்ணாவாக தான் நம்ம என்ன செய்யலாம் கருதலுமே தவிர அது இதனுடைய நிபந்தனைக்குள் என்ன செய்யாது ஹஜ்ஜுடைய நிபந்தனைக்குள் அது இல்லாட்டி இல்லை என்ன நிபந்தனைக்குள் என்ன செய்யாது அது வராது அதுக்கு சொல்கிற யோமு தர்வியான்னு சொல்லுவாங்க யோமு தர்வியாண்டா ரவ்வா அப்படி என்ன சொல்கிறது அதாவது நீர் போட்டுறது அதில் இருந்தால் அந்த ரவ்வா கஞ்சி வந்தது தெரியா ரவ்வான்னு சொல்லுவாங்களே ரவ்வான்றது நீர் போட்டுறது குடிக்க கொடுக்குறது தான் அர்த்தம் இல்லைங்கிட்டா இருவா என்று சொல்கிறது நீர் போட்டு கொடுக்குறது அப்போ அந்த நாளில் வந்து மக்கள் கொ கொதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நாளில் வந்து தண்ணீர் கொடுக்குற வளமை இருந்தாலும் அவங்க தருவியாண்டு வச்சிருக்கலாம் இந்த எட்டாவது நாள் மினாவில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த மினாவில் எப்படி நம்ம இருக்கணும் தொழுகை என்ன செய்ய வேண்டும் கசர் செய்ய வேண்டும் தொழுகை கசர் ஜம்மு என்னது இல்லை தொழுகை கசர் துகர கசர் செய்கிறோம் அசரை கசர் செய்கிறோம் மகரிப்பு மூணு மூணு தான் இஷாவை என்ன செய்கிறோம் கசர் செய்கிறோம் அங்கே இருக்கிறோம் அங்கே இருந்தால் என்ன வளமையாக நீங்கள் நாட்டில் எப்படி இருக்கிறீங்க அது மாதிரி ஒரு இடத்துல என்ன செய்யறீங்க பிரியாணியாக கசர் இருக்கிறீங்க ஆனால் எஹராமோடு இருக்கிறோம் என்பதனால நம்ம அந்தந்த இடத்துலேருந்து எஹராம் சொல்லணும் அது சொல்லணும்ல அதாவது நம்ம ஹஜ்ஜுக்கு போகிறதுனால கலைஞ்சிட்டதுனால ஏற்கனவே லப்பைக்கு ஹஜ்ஜத்தன் நெப்பைக்க ஹஜ்ஜத்தை ரெண்டு ஹோட்டல் ரூம்களில் இருந்து அதில் நம்ம எங்கெங்கே இருக்கிறோமோ அங்கேருந்து திருப்பி பழையபடி அந்த எஹராமுடைய துணியை அணிந்து அந்த நிபந்தனைக்குள்ளே வந்துடுறோம் திருப்பி புதுசாக சொல்லி இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் எட்டாம் நாள் அங்கே தங்குகிறோம் அதுக்கு பின்னால் ஒன்பதாவது நாள் சுபோ தொழுது விட்டு எங்கே போகிறோம் எந்த இடத்துக்கு போகிறோம் ஒன்பதாம் நாள் எங்கே போகிறோம் அரஃபாவுக்கு என்ன செய்கிறோம் போகிறோம் இப்போ இந்த அரஃபாவுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னு சொன்னால் அதோடைய டைம் முழுமையாக ஸ்டார்ட் ஆகிறது எப்போ காலையில் இல்லை சரியா அதாவது ஜவாலுக்கு பின்னால உச்சி சாய்ந்த பின்னால ஆரம்பிக்கும் இங்க அரபாவுல தங்க வேண்டிய அந்த பகுதி எப்ப ஆரம்பிக்கும் சொன்னால் உச்சி சாய்ந்த பின்னால ரசூலாங்க அதுக்கு முன்னால தான் டென்ட் அடிச்சிருப்பாங்க அந்த டைமுக்கு போறதா ரசூலாங்க என்ன செய்வாங்க அந்த அரபாவுடைய இதுக்குள்ள போனாங்கன்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் எனவே அரபாவுன்னு எடுத்தாலும் சரி அரபாவுடைய நாள நீங்க ஸ்பெஷலா தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய வேலை என்று பெரியசா என்னது எதுவும் இல்லை நீங்க அரபாவில் தங்கு அந்த எல்லைக்குள்ள தங்குதல் அவ்வளவுதான் அந்த எல்லைக்குள்ள இப்போ நான் இப்போ சொன்னாலும் உங்களுக்கு விளங்காது இதில் ஒரு வேலை வீடியோக்கள் ஃபோட்டோக்கள் இருந்தால் என்ன செய்யலாம் அதில் உங்களுக்கு விளங்கலாம் அரஃபாவுடைய அந்த எல்லைக்குள்ளே என்ன செய்யணும் நம்ம தங்கணும் அவ்வளோதான் அந்த அரஃபாவுடைய எல்லைக்குள்ள தங்கி நம்ம துவா கேட்கலாம் இதெல்லாம் செய்யலாம் அங்கேயும் சில விதத்துக்கள் என்ன செய்வாங்க நிறைவேற்றுவார்கள் அதில் உண்டு என்ன ஜபல் ரஹ்மா அதில் போய் இருக்கு நாங்கள் போய் ஆதம் அனுச்சலாம் ஹவ்வாலே சொல்லாம் எத்தனையோ வரலாறுலாம் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க எத்தனை முறை சொல்லியும் பலர் விளங்கப்படுத்தியும் அதை கேட்குறாங்க துவா கேட்குறாங்க அங்கே இருந்து கண்டு சுஜூதில் உழுவுறாங்க முத்தமிடுறாங்க இந்த கபத்துள்ளாவை பாதுகாக்கப்படுற பாட அந்த துணியை பிச்சுட்டு போகிறாங்களே அதில் பிச்சு கபத்துள்ளாவுடைய கல்லெல்லாம் இஷ்டவங்காக இருந்துட்டு சரி சரி இல்லைன்னா கபத்துள்ளா இந்த குரூப்பை வீழ்த்தி விளங்கிதா எடுத்து 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 அதில் முழுமையான ஒரு பாதுகாப்போடு வச்சுக்கிறதுனால அதை எடுக்க முடியலை அதில் துணியெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க எடுத்துட்டு கொஞ்சம் உயர்த்தி வச்சுக்கிறேன் கவுத்துலாம் முழுசாக துணி வைக்கலாம் தானே உயர்த்தி வச்சுக்கிறது காரணம் ஹாப்பில் வச்சுக்காத கீழே வச்சு தான் தொத்தியேன்னு செஞ்சிருப்பாங்க அதை முடிச்சிருப்பாங்க என்ற லெவலுக்கு கவுத்துலாடு தெரியும் அதே வேலை ஜபல் ரஹ்மான் இடத்துல என்ன செய்கிறாங்க செய்கிறாங்க அது ஹவ்வா அலி இஸ்லாமும் ஆதம் இஸ்லாம் மீட் பண்ண இடம்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இதுக்கு எந்த விதமான அடிப்படையும் என்ன செய்யாது இல்லை என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு பின்னால் அந்த இடத்துல அரஃபால தங்குறோம் அரஃபால வந்து ஜம் அன் வ கஃப்ரன் அதாவது துகரோடு அசரை சேர்த்து இரண்டு இரண்டாக நம்ம என்ன செய்யணும் தொழணும் அங்கே இருந்து எவ்வளோ துவா கேட்க முடியுமோ எவ்வளோ அதாவது பொதுவான சில விஷயங்களை வைத்து பார்க்கணும் தரஃபா நாள் ரசூ அல்லாஹு தாலாவுக்கு மிகவும் விருப்பமான நெருக்கமான நாள்கள் உண்டாகலாம் என்ன செய்யணும் பார்க்குறோம் என்ற அளவுக்கு துவாக்கள் கேட்டானா சஹிஹான ஆதாரபூர்வமான இன்ன துவாவே ரசூலாங்க சொன்னாங்கன்னு என்ன செய்யலை அதில் எந்த துவாக்களும் இல்லை அரஃபாவுடைய தினத்தில் ஆனால் எல்லா சஹியான துவாக்களையும் அங்கே என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் பாடம் இல்லையா நம்ம நல்ல துவாக்களை எழுதி கொண்டு போய் என்ன அந்த இடத்துல நம்ம அந்த துவாக்கள் அந்த இதுலேயே கேட்குற நல்லது தமிழில் தாராளமாக அவங்கள அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மொழியில் என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் நீங்கள் என்ன அபாதம் செய்கிறீங்கன்னா இந்த நிபந்தனைகளோடு அந்த அரஃபாவுடைய மைதானத்தில் என்ன செய்கிறீங்க உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க இதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த இபாதத்து முடிஞ்சுதான் இப்போ ஹஜ்ஜுடைய விஷயங்களை பாருங்கள் மிச்சம் லேசாக இருக்கும் நான் உம்ரா
முஸ்தலிஃபாவுக்குள்ளே போகிறோம் முஸ்தலிஃபாவில் போன பிறகு இஷாவுக்கு பிறகு நீங்கள் போய் சேர்ந்தாலும் மகரிபே இஷாவி ஜம்மு செஞ்சு என்ன செய்யணும் ரெண்டு இஷாவை ரெண்டாவா மகரிபே மூணாக செய்யலாம் இஷாவுக்கு வந்து இடையில் போய் சேர்ந்தாலும் உங்களுக்கு ஜம்மு செய்யலாம் அதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அல்லது நீங்கள் போகிற நேரம் இரு ஒம்பது மணி தாண்டிட்டு வைங்க பத்து மணி தாண்டிட்டு வைங்க உங்களால் இப்போ நடு இதுக்குள்ள முஸ்தலிஃபாவுக்குள்ளே போக முடியுமான்னு டவுட் வருது அரஃபாலேருந்து போகிற நேரத்தில் டவுட் வருதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அரஃபாலையே மகரிபே இஷா ஜம்மு செய்து தொழுவதில் தவறு இல்லை தொழுக தான் எங்களுக்கு என்னது தொழுக டைம் பிந்தக்கூடாது முஸ்தலிபால தான் தொழுதாகணும் இந்த நிபந்தனை என்னது அதில் இல்லை முஸ்தலிபால தொழுதாகணும் எப்போ அதுக்குரிய நேரத்துக்குள்ள நம்ம போய் என்னது சேர்ந்தால் அந்த நேரம் தவறுமா இந்த நடுநிசி தவறுகின்ற ஒரு நிலைமை உங்களுக்கு பஸ் லேட்டாகவோ ஏதோ ஒரு காரணமாகவோ ஏற்படுமாக இருந்தால் நம்ம தொழுகை என்ன செய்யக்கூடாது நேரத்தை பிந்தக்கூடாது என்பதை புரிந்து கொள்ளும் சிலர் அப்படி விளங்கி வச்சுக்கிறான் இஷாவை தாண்டி போயினா தான் என்ன செய்வாங்க ஜம்மு செய்வாங்க இல்லாட்டி செய்ய மாட்டாங்க இடையில் போனால் ஜம்மு செய்ய மாட்டாங்க அதே போல் பன்னெண்டு மணி தாண்டினாலும் முஸ்தலிபால தான் போய் தொழில் பண்ணி என்ன செய்வார்கள் தொழுவார்கள் பிள்ளை ஏன்னா இஷாவுடைய நேரம் பிந்தாச்சு அந்த மாதிரி நடுநிசி பிந்துகின்ற அளவுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது முஸ்தலிபா போன பின்னால் ரசூல் சல்லாட ஹதீஸில் பார்க்குறோம் எந்த இபாத்து ரசூலா நைட்டில் செஞ்சதாக என்ன செய்யலை வரலை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கொள்றதாக இருந்தால் ரசூல் சல்லா அலுவலர் பொதுவான ஹதீஸை வச்சு வித்துற என்ன செஞ்சிருப்பாங்க ரசூல் சல்லா அலுவலர் தொழுதிருப்பார்கள் என்று நம்ம பொதுவான ஹதீஸை வச்சு எடுக்கலாம் மற்ற எதுவும் வரல காரணம் அடுத்த நாள் இபாதத்துகள் இருக்கிறனால ரசூலா அப்படி செய்திருக்கலாம் தூங்கி சுப்பகுடைய அவ்வல் வக்தில் எழும்பிடணும் சுப்பகுடைய அவ்வல் வக்தில் எழும்பிடணும் சொன்னால் இப்போ உதாரணமாக ஃபஜ்ருடைய நேரம் போய்ட்டு வைங்களே நாலு மணி என்னுங்க நாலு அஞ்சுக்கு அதான் சொல்லலாம் விளங்கிட்டா ஆனால் நாளுக்கே எலும்பி அதான சொல்லி காம சொல்லி என்ன செஞ்சிடணும் தொழுதுடணும் இதான் அர்த்தமே தவிர ஃபஜருக்கு முந்தைய சுபோ தொழுதாங்கிற அர்த்தம் அல்ல ஃபஜருக்கு முந்தைய எலும்பி மூணு மணிக்கு தொழுதாருங்கிற அர்த்தம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க நீங்கள் மூணு மணிக்கு தொழுட்டு என்ன செஞ்சிடலாம் போயிடலாம் அவனோட வேலையை லேசாக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரி டைம்லலாம் ஜித்திஹாத்தெல்லாம் கட்டுமையாக இருக்கும் பழங்கிட்டா மூணு மணிக்கு தொழுட்டு போகலாம் ரெண்டு மணிக்கு தொழுட்டு போகலாம்னு சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை ஆரம்ப நேரத்தில் தொழுதாங்க ரசூத் சல்லா அலி வல்லாம் அதான் அப்துல்லா அப்படி மசூத் ரதி அவருடைய விவாதத்தை எங்களால் புரிஞ்சுக்கொள்ள முடிஞ்சு என்னன்னு சொன்னால் அவ்வளோ வக்த் அதாவது வளமையாக கொஞ்சம் டைம் விட்டு ரசூல் அங்கே அங்கே தொழுவது மாதிரி தொழாமல் அவ்வளோ வக்கில் என்ன செஞ்சா தொழுகை முடிஞ்சு தொழுகை புதாரமாக பள்ளியில் வளமையாக நாலரைக்கு தொழுகிற தொழுகை நாலஞ்சுக்கு முடிச்சுட்டா என்ன நினைப்பாங்க சுப தொழில்னு நினைப்பாங்க அந்த மாதிரியான அமைப்பில் ரசூல் அங்கே அவ்வளோ என்ன செஞ்சுட்டாங்க சுப தொழுது விட்டார்கள் தொழுத பின்னால் இப்போ அது செய்கிறாங்களா இல்லையான்னு இல்லை ஷாருல் ஹராம் அந்த இடத்துக்கு ரசூல் அங்கே போய் ஹத்த அஸ்வர என்று வருது அஸ்வர என்று சொல்கிறேன்னா வெளிச்சம் வார அளவுக்கு ரசூலாகி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் வெளிச்சம் என்ன சூரியன் முழுமையாக ஒதுக்கி அந்த இடம் இல்லை சாதாரண வெளிச்சம் வருகின்ற அளவுக்கு ரசூலாக இருந்து துவா கேட்டாங்க அல்லா குருவான நேரடியாக ஷாருல் ஹராமை பற்றி சொல்கிறான் பண்ணிட்டா அல்லாவை ஞாபகப்படுத்துங்க நல்லா ஊத்தால் சொல்கிறான் அப்போ அந்த இடத்துல அல்லாவை ஞாபகப்படுத்தி துவாக்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்க வேண்டும் இப்படி கேட்டு விட்டால் இனி உங்களுக்கு எஞ்சி இருப்பது என்ன எஞ்சி நீங்கள் தங்கி செய்ய வேண்டிய பாத்துக்கலாம் செய்ய வேண்டிய அடுத்த இடம் என்ன வெறுமனே என்ன இடம் எஞ்சிக்கு இப்போ இது முடிஞ்ச பின்னால் அதாவது அரஃபா முடிஞ்சாச்சு முஸ்தலிஃபா முடிஞ்சாச்சு அடுத்தது மினா மினான்ற இடம் மட்டும்தான் இப்போ உங்களுக்கு எஞ்சி அடுத்த எல்லா ஐபாத்தும் எதில் மினால தான் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க தவாஃபாக இருந்தாலே தவிர மற்ற எல்லாமே மினால தான் செய்ய போகிறீங்க இந்த மினாலையும் உங்களுக்கு எஞ்சி இருக்கக்கூடிய இந்த நாளில் மட்டும் நீங்கள் ஒரு நாலு ஐபாத்தை என்ன செய்வீங்க செய்வீங்க அதுக்கு பின்னால் உள்ள மூன்று நாளில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க கல்லறிதல் என்பது தான் என்ன செய்ய போகிறீங்க செய்ய போகிறீங்க இப்போ இந்த பத்தாவது நாளை பொறுத்த வரைக்கும் ஜம்ரத்துல் அக்கபா அல்லது எனது ஜம்ரத்துல் ஊடா அல்லது குப்ரா அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க கல் எறிகிறீர்கள் அந்த இடத்துல அது எப்படி சிஃபத்தில் எறியணும் என்பது இன்ஷாலா அந்த விளக்கத்தில் வரும் விளங்கிட்டா கல் எறிறீங்க ஏழு முறை கல் எறிறீங்க கல் எறிந்த பின்னால் இந்த கல் எறிகிற ஒழுக்கத்தை கொஞ்சம் சேர்த்து சொல்லிடுங்க விளங்கிட்டா ஏன்னா கல் எறிகிறதுல பலவிதமான விஷயங்கள்லாம் என்ன செய்யுது நடக்குது ஷைத்தானுக்கு கல் எறிகிறேன்னு நினைக்கிறாங்க விளங்கிட்டா ஷைத்தானுக்கு கல் எறிகிறேன்றது அங்கே வரல என்னது ரம்யூ ஜம்ரான் தான் வந்தீங்க ரம்யூ ஷைத்தான் என்ன செய்யலை எங்கேயுமே வரல ஷைத்தான் அதுக்குள்ளே ஈக்கிற மாதிரியும் விளங்கிட்டா அவன் சரியாக ஹஜ்ஜி டைமில் வந்து அதுக்குள்ளே இறங்குற மாதிரியும் கல்லடி வரணும் தெரிஞ்சு அங்கே வந்து இறங்குவானா விளங்கி ஷைத்தான் எப்பயும் சேஃப்டி ஆயிருப்பான்னு தான் நம்ம ஹதீஸ்லாம் பார்க்குறோம் அதான் சொன்னால் போயிடுவா நிற்க மாட்டா மறுபடி அதான் முடிச்சோடு வந்துடுவான் இக்காம சொல்லக்
இதை பிந்தி செஞ்சுட்டேன் ரசூல் அங்கே இஃப் அல் வலா ஹரஜ் செய்யுங்க பிரச்சனை புக் கொண்டே போட்டார் இப்படி ஒரு புக் கொண்டே இருக்கு இஃப் அல் வலா ஹரஜ் செய்யுங்க உங்கள் மீது என்னது ஹரஜ் கிடையாது குற்றமே என்னது இல்லை முற்படுத்திட்டேன் பிற்படுத்திட்டேன்னு ரசூலாங்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க இதை நம்ம செய்யலாது ஹதீஸில் வராத ஒன்று ஒரு ஆள் வந்து சொல்கிறாரு இது சையுக்கு முந்தி இந்த வாப்புக்கு முந்தி சையை செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா இஃப் அல் வலா ஹரஜ் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது அது பிரச்சனை நீங்கள் செய்யலாம்னு சொல்லக்கூடாது ரசூல்லாங்க சொன்னதுனால மட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும் சொல்லணும் ரசூல்லாங்களே சொல்லியிருக்கி அதை பின்பற்றி நாங்களும் சொல்கிறோன்னு என்ன செய்யக்கூடாது அதை சொல்லக்கூடாது ரசூல்லாங்க எதுக்கு சொன்னாங்களோ அதுக்கு மட்டும் தான் என்ன செய்யணும் இஃப் அல் வலா ஹரஜ் மற்றதுக்கு இல்லை அப்போ ரசூல்லாங்கிட்ட சொல்கிறாங்க இதை முற்படுத்திட்டு இதை பின்படுத்திட்டு சொல்லலாம் இஃப் அல் வலா ஹரஜ் நீங்கள் செய்யுங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு ரசூல்லாங்க சொன்னாங்க இப்போ இது முடிஞ்சிட்டான் சொன்னால் அதாவது குர்பானி ரசூல் அவர் இடத்துல அறுக்கிறாங்க அடுத்து சொன்னாங்க நஹர்து என்னது அதாவது இந்த அதாவது நஹர்து ஹினா அல்லது ஒரு வார்த்தையோட இந்த இடத்துல நான் அறுத்தேன் உல் மினா குல்லுக மன்ஹர் மினா முழுதுமே என்னது அறுக்கின்ற இடம் தான் ரசூலா இந்த இடத்துல ரசூலா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அறுக்கணும் என்ற இந்த எனது கடமை இல்லை எங்கே முழுசாக எடுத்து செய்யலாம் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம அறுக்கலாம் அதாவது அநியாயம் செய்யப்படுகின்ற அல்லது மார்க்கத்துக்கு முரணான விஷயங்கள் நடக்கின்ற ஒரு இடத்துல ஒன்று தான் இந்த குர்பானி விஷயம் விளங்கிட்டா குர்பானி விஷயத்தை பெரும்பாலும் சல்லியை வந்து அறுக்காமல் கொண்டு வரது இல்லை யாரும் அதை செய்யத்தான் செய்கிறாங்க அதையும் செய்யக்கூடியவங்களும் இருக்கலாம் அறுக்கத்தான் செய்கிறாங்க ஆனால் நிறைய நேர்மை இல்லாமல் என்ன செய்கிறாங்க நடக்கிறாங்க இவங்களுக்கு கொண்டு போய் காட்ட முடிஞ்ச வசதி இருந்தும் காட்டுறது இல்லை விளங்கிட்டா இவர்களாக போய் வாங்க முடிந்த வசதி வாங்குறதுக்கான என்ன இது செய்கிறது இல்லை முடிஞ்சா எதுவுமே அவர்கள் செய்வது இல்லை அப்படி இல்லாமல் குத்து மதிப்பாக எல்லா விஷயத்தையும் நடத்தி முடிக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அல்லாவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம ஹஜ்ஜில் வேணும் என்று பிழை விட்டு அல்லா எங்களோட முடிச்சிருவான் மக்களுடைய சொத்து விளங்கிட்டா அதில் போய் இப்படி செய்கிறாங்க இது ஃபஸ்ட் அடவை செய்யக்கூட கொஞ்சம் அவங்களுக்கு மேல் செலுத்தி தான் இருக்கும் இப்போ பழகிட்டு இப்போ என்னது பழகிட்டு என்பதனால் இதை பற்றி கணக்கு என்ன செய்கிறது இல்லை எடுப்பது இல்லை இதில் எந்த அளவுக்கு ஆகிட்டுனா சில நேரத்தில் சுண்ணாவோடு செயல்படக்கூடிய உளமாக்கள் போனாலும் சில டைமில் கொஞ்சம் என்ன செஞ்சிடுறாங்க இந்த இடத்துல தானே பரவாயில்ல அப்படின்ற நீங்கள் சுண்ணாவை சுண்ணான்னு சொல்லிக் கொடுங்க செய்கிறவங்க செஞ்சிருவாங்க அதில் மிக முக்கியமானது என்ன தெரியுமா இந்த முடியை வலித்த பின்னால் அல்லது முடியை ஷோட் பண்ண பின்னால் இந்த ஜம்ராவுக்கு கல்லறிந்த பின்னால் குர்பானி கொடுத்த பின்னால் தவாஃபுல் இஃபாவான்னு நெஞ்சிருக்குது இது கட்டாயம் தவாஃபுல் இஃபாதா கட்டாயம் இந்த தவாஃபுல் இஃபாதாவை ஹதீதியில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நாளில் செய்கிறது தான் சுண்ணா எதில் என்றே அரஃபா அந்த அந்த பத்தாம் நாள் மினாவுடைய அந்த நாளில் செய்கிறது தான் சுண்ணா அதை வந்து என்ன செய்கிறாங்க அதுக்கு பல விளக்கம் சொல்லி எதை சொல்லி எப்படியாவது அதை பிற்படுத்துறதுல கவனமாகிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு சிரமம் அதில் போய் வரணும் என்ற பிரச்சனை இருக்குது அந்த சிரமத்துக்காக வேண்டி அதை என்ன செய்கிறாங்க இல்லை தடிக்கிறாங்க அதுக்கு இப்போ அவங்க பல காரணங்கள் சொல்கிறாங்க பஸ் பிரச்சனை நாங்களும் செய்யத்தான் நடிக்க வச்சுக்கோங்க செய்கிற மக்களுக்காக ஒரு வசதி ஏற்படுத்தணுமா இல்லையா செய்யணும் அவங்களுக்கு வசதி இல்லை அவங்களுக்கு வசதி இல்லாமல் சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவ்வளோ பணம் கொடுத்துட்டு போய் ஹரத்தை பார்க்குற மாதிரி ஹோட்டல் என்று சொல்லி ஹரத்தை ஃபோட்டோவில் தான் பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஆனால் ஹரத்தை பார்க்குறதில்ல இல்லை ஹரத்துக்கு பக்கத்தில் வேலைன்னு சொல்லி அசால குணத்தை வேலையில் இறக்கிக்கிறாங்க ஹரத்துக்கு பக்கத்தில் வேலையாண்டு ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டருக்கு அங்கே கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுங்க ஹரத்து பக்கத்தில் தான் அது ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டருக்கு மறுமை நாள் பக்கத்தில் என்று சொல்லிட்டு சொல்கிற அர்த்தம் என்ன அல்லா ஹுத்தாலா உடைய காலம் சுருங்கியது எங்களை பார்வையில் நீட்டமாக தான் இருக்கு இந்த மாதிரியாக கொண்டு போய் இறக்குறது ஹரத்துக்கு பக்கத்தில் சொன்னாங்க மௌலவி பாருங்கள் இறக்கிக்கிற இடம் வேண்டி அப்போ ஹர அவன் என்ன விளக்கம் சொல்லிக்கிறான் தெரியுமா அவங்களுக்கு குயிக்காக போயிடலாம் அவம்பரா கண்டு இங்கே அங்கே இது குயிக்காக போயிடலாம் தானே ஏலாயிட்டா குயிக்காக அவங்களுக்கு போயிடலாம் எந்த சிக்கலும் இல்லை இப்படி ஏமாற்று நடக்குது இதுலேயும் நடக்குது ஹரம் பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் இப்படி பார்த்துக்கண்டே எல்லாம் என்ன செய்யலாம் எல்லா இபாதத்தை செய்யலாம்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டு இந்த தவா புலி பாதா கூட என்ன செய்ய மாட்டாங்க தரமாட்டார் நான் எல்லாரையும் சொல்லலை இது நல்ல முறையில் செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க மோசமாக இல்லை தவறான முறையில் அணுகின்றவர்களே சொல்லுகிறேன் தவா புலி பாதா பொறுத்த வரைக்கும் ரசூலான ஹதீத் எப்படி வருதுண்டா ரசூலா துவரம் எங்கே தொழுகிறாங்க ரெண்டு அறிவு போகிறது அதில் வந்து ரசூலாங்க மினாலையும் தொழுதார்கள் என்று புரிஞ்சுக்கலாம் மக்காலையும் என்ன செஞ்சாங்க ரசூலாங்க அதை தொழுவிச்சு ஒன்று ஒரு இடத்துல தொழுவிச்சிக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல செஞ்சுக்கிறாங்க தொழுதிக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கொள்ற அமைப்பில் ஹதீத்து வருது அப்போ ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மக்காலை வந்து துவர் தொழுகிறாங்கண்டா நினச்சி பார்க்கணும் உங்களுக்கு இப்போ மினால் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மக்கால துவருக்கு வரக்கூடிய நிலமை
தவாஃப் அலி ஃபாலாவை மகரிக்கு முன்னால் ஒருத்தர் செய்யலைன்னு சொன்னால் எப்படி இந்த மினாவுக்கு வந்து இந்த நாலு வேலை செய்வதற்கு முன்னால் அவர் இருந்தாரோ இஹ்ராம் கலையாம விளங்கிட்டா சில சில தடைகளோடு இருந்தாரோ அதே நிலைமைக்கு இவர் மாறிவிடுவார்னு சொல்கிறார் மகனிப்புக்கு முந்தி செய்யாட்டி அசில் எப்படி இஹராம் கட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லாமே ஹராம் ஆகிடும் திருப்பி திருப்பி என்ன செஞ்சிடும் எல்லாமே ஹராம் ஆகிவிடும் அவர் கட்டாயம் என்ன செய்யணும் அதாவது மகரிபுக்கு முன்னால் செய்யணும் இல்லை என்று சொன்னால் மறுபடி தபா தவாபு லிஃபாதா செய்கின்ற வரைக்கும் இந்த நிலைமை அவர் என்ன செய்யணும் அதை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றார் அல்லாஹு ஆலம் அதை என்ன செய்யலை பல அறிஞர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன்னா அவர் சொன்னதுக்கான காரணம் தவாபு லிஃபாதா சம்பந்தமாக மற்ற நாள் செய்கிற சம்பந்தமான ஹதீதில் என்ன செய்யலை அதாவது வரல என்பது தான் அவர் சொல்கிறதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் புகருக்கே அங்கே போயிட்டாங்க புகுதுகே அங்கே போயிட்டு அப்போ அட்லீஸ்ட் அசருக்காக போகணுமா இல்லையா போக ஏழாமையும் தான் பரவாயில்ல நீங்கள் முழு முயற்சி எடுத்து உங்களால் போக முடியவில்லைன்னா பரவாயில்ல அல்லாஹு தாலா மன்னிப்பான் ஆனால் ஏழும் போகணும் மாட்டாங்க ஏழும் தனியாக போகிறவங்களும் போய்க்க காட்டுவாங்க அப்படி என்ன தான் நாங்கள் தனி ஃப்ளைட்லேயே வந்து விளங்கிட்டா உங்களோட வந்ததுக்கான காரணம் எல்லா முயற்சிக்கு தானே வந்தது அப்போ அதுக்கான ஏற்பாடை செய்யணும் எனவே தவாஃப் அல் இஃபாதா என்கின்ற தவாஃபில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் மகரிபுக்கு முன்னால் அதை செய்ய வேண்டும் என்பதில் என்ன செய்யணும் உறுதியாக இருக்கணும் முடிச்சுட்டு மகரி முன்னால் எங்கே போயிடும் நிலம் முடிச்சுட்டு எங்கே நேர மினாவுக்கு ரிட்டன் வந்துடும் ஏன்னா உடைய மாதத்து அதுக்கப்புறம் அங்கே தான் மினாவுக்கு என்ன செஞ்சிடணும் வந்து விட வேண்டும் இந்த நாள் தான் உங்களுக்கு அண்டைக்கு செய்கிற வணக்கங்கள் தவாஃப் ஒலி ஃபாதான் ஏற்கனவே நீங்கள் தவாஃப் செஞ்ச மாதிரி செய்கிறது இது செய்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் திருப்பி நீங்கள் மினாவுக்கு வந்தீங்கன்னா மினாவில் உங்களுக்கு பதினோராம் நாள் நீங்கள் தங்குறீங்க பனிரெண்டாவது நாள் என்ன செய்யறீங்க நீங்கள் தங்குறீங்க பதிமூணாம் நாள் விரும்பினால் என்ன செய்யலாம் ஒமன் த அஜல் அஃபி யோமேனி ஃபலா இஸ்மா அலை வணங்கிட்டா ஒமன் த அஹர ஃபலா இஸ்மா அலை அப்போ ரெண்டு நாளில் யார் அவசரமாக முடிச்சுட்டு போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஓகே மூணு நாளில் முடிச்சு போகிறோம் இது யார் சொல்லக்கூடாது அவங்க சொல்லக்கூடாது எது அல்லாஹு தாலா ஓகேன்ட்டா நீங்கள் போங்கன்னு சொல்லக்கூடாது நாங்கள் தான் அதை என்ன செய்யணும் முடிவெடுக்கணும் அதுக்குரிய சுதந்திரத்தை அவங்க தந்திரிக்கணும் அதுக்குரிய சுதந்திரத்தை அவங்க தந்திரிக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவங்க ரெண்டு நாள் அங்கே இருந்து சூரியன் சாய்ந்த பின்னால் என்ன செய்யணும் அவர்கள் அதாவது இந்த கல்லடித்தல் என்ற அந்த விஷயத்தை என்ன செய்யணும் எப்போ செய்யணும் பதினோராம் நாள் பன்னிரெண்டாவது நாள் பதிமூணாவது நாள் இதில் சில சலுகைகள் இருக்குது அந்த சலுகைகளை நீங்கள் என்ன செஞ்சு சுருக்கமாக சொல்லி இல்லை சில சலுகைகள் இருக்குது வேலை உள்ளவர்களுக்கு மற்ற மற்ற அம்சங்களுக்கு சில சலுகைகள் இருக்குது இந்த மூன்றை தவிர வேறு வாரத்து இல்லை இவர் மக்காவுக்கு வருவது தொழுவதெல்லாம் தவறு என்னது இல்லை அந்த நேரத்துக்கல்ல மக்காவுக்கு வர்றது தொழுவ தவறில்லை ஆனால் இயன்ற அளவுக்கு ஷொப்பிங் போகிறத தவிர்த்துக்கணும் அந்த டைமில் பல டைமில் எல்லாம் போயிட்டு வந்துடும்னு சொல்லி எனது இப்போ முடிச்சா தான் வேறு வேறு இலை அது மாதிரி செய்யாமல் இபாதத்தில் இருக்கிறோம் மபீத் உங்களோட இபாதத் என்னன்னு சொன்னால் அங்கே தங்குறது தான் இறுதியாக அன்புள்ள சகோர்களே இதோட இது முடிஞ்ச பின்னால் இன்னொரு தவாஃப் என்ன தவாஃபுல் ஒதா அதாவது நம்ம இறுதியாக ஆஹிரு ஆஹிரு அஹத் வேணாங்கிட்ட அபில் காபா இந்த இபுனபாசன் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி இது கடைசி அஹுதாக என்ன செய்யட்டும் கௌபாவுடைய தொடர்பாக அதை என்ன செய்யட்டும் இருக்கட்டும் அதை செஞ்சுட்டு போகிற என்ன ஆஹிரு அஹத் பில் காபான்னா என்ன தெரியுமா ஷொப்பிங்குக்கு முன்னால் ஆஹிரு அஹத் என்று ஹதீஸ்லாம் பார்க்க முடியலை நீங்கள் பி உங்களோட மனசில் நீங்கள் பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு முன்னால் இருக்க வேண்டியதாக எதிர்க்கணும் கௌபத்துள்ளா என்ன செய்ய நிற்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லை இப்போ பத்து நாளைக்கு முந்தையால் போகிறாங்கன்னா உடனே என்ன இது கடமை மாதிரி இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆகிற அகுது எது தெரியுமே அவங்கள அங்கே உள்ள என்னது இந்த ஷாப்பிங் மால்ஸுகள் இதான் ஆகிற அகுது அவங்கள சரியா அது இது வாங்குகிற பிர ஃப்ளைட்டு ஏறும் வரைக்கும் ஹஜ்ஜி செய்ய வந்ததே மறந்தாச்சு நீங்கள் எவ்வளோ வாங்கினீங்க அதை நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வாங்க சொன்னேன்னா இல்லையா இதுதான் பிரச்சனை யா போட்டு வரைக்கும் எது வாங்கினது எது வாங்கலை அந்த பிரச்சனையோட ஃப்ளைட்டில் ஏறுறாங்களே தவிர ஆகிற அகுது என்ன தெரியுமா உங்களுக்கும் ஞாபகம் வரும் காபத்துல விட்டு பிரிஞ்சு போகிறோமே காபத்துல்லா கடைசியாக போகிறோமே அப்படி சில லட்சியமெல்லாம் வச்சு கடைசியாக ஒரு தவா பழம் செஞ்சுட்டு போன வச்சிருப்பாங்க பெரும்பாலும் என்ன செய்வது இல்லை செய்வது இல்லை இடத்த பார்க்குறோம் ஆகிற அதுனா நீங்கள் திரும்பி போகிற நேரத்தில் கடைசி தொடர்பு உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் காபத்துள்ளா இருக்கணும் உங்கள் மனசில் அதுதான் இருக்கணும் பிரிஞ்சு போகிறோமே அப்படி ஆனால் உலகத்தை நீங்கள் இடையில நுழைச்சிக்கணும் தவறு இல்லை அல்லாஹு தாலாவே சொல்கிறான் நீங்கள் ஃபதல்களை தேடிக்கொள்வதில் தவறு கிடையாது ஆனால் ஆகிற அகதாக இதை வச்சுக்கணும் தசூர் சல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்கள் எல்லா வேலையும் அதாவது முடிச்சுட்டு தான் அந்த இதை செய்தார்கள் என்பதை இந்த ஹதிசிலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஆக சொல்லாங்க செஞ்சாங்களா இந்த வரல அந்த ஆகுர் அகுது என்ற வார்த்தையை கடைசி த
அங்கே உள்ள ஒரு இடத்துல போய் கொஞ்சம் நேரம் தங்கி தொழுது என்ன செய்யலாம் வரலாம் வார வழியில் தான் என்ன செய்யுது இருக்குது இது ஹதீத்துகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இது ஒரு சுண்ணா என்பதை அதாவது சுண்ணா என்று புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அமைப்பில் பல விஷயங்கள் என்ன செய்யுது ஹதீத்துகளை வருது அல்லாஹூ தாலா மிக அறிந்தவன் இப்போ நான் சொன்னது தான் ஹஜ்ஜுடைய சுருக்கமான அந்த வழிமுறை இதில் விளங்கப்படுத்தப்பட வேண்டிய எஞ்சிய விஷயங்களும் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களுடைய செயல்முறை அம்சங்களையும் இன்ஷாலா சவர் ஃபைசத்தின் அவர்களுடைய நேரத்தில் இன்ஷாலா விளங்கப்படுத்துவார்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் நாம் சுண்ணா அடிப்படையில் இதை விளங்கி அதே அடிப்படையில் செயல்படுத்திய மக்களாக அதை உங்களுக்கு எத்தி வைத்த ஒருவனாக அல்லாஹு தாலா எனக்கு உங்களுக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக அதமா இந்தி வல் இந்த